വ്യത്യാസ പല രീതിയിലുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളും സംഘർഷങ്ങളും ലോകത്ത് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ മതമുണ്ട് ഭാഷയുണ്ട് രാഷ്ട്രീയമുണ്ട് ഭാഷയുടെ പേരിലും വലിയ വലിയ ശത്രുത സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഉണ്ടായിത്തീരുന്നു അത് സാധിക്കുമോ എങ്ങനെയാണത് ഉണ്ടായിത്തീരുക എല്ലാ ഭാഷകളെയും ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നു നമ്മുടെ രാജ്യം നമ്മുടെ ഒരു കറൻസി നോട്ട് എടുത്തു നോക്കൂ നമ്മുടെ ഒരു കറൻസി നോട്ട് എത്ര ഭാഷകളാണ് ഇതിൽ രേഖപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നത് ലോകത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു രാജ്യം അങ്ങനെയുണ്ടോ ഇന്ത്യയെ പോലെ ലണ്ടനിലെ ഒരു കറൻസി നോട്ടോ സൗദി അറേബ്യയിലെ ഒരു കറൻസി നോട്ടോ എടുത്തു നോക്കൂ ഒറ്റ ഭാഷ ഇന്ത്യയുടെ ഒരു കറൻസി നോട്ടിൽ രണ്ടായിരം രൂപ എന്ന് അച്ചടിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളത് എത്ര ഭാഷകളിലാണ് ആ ഭാഷകളെ മുഴുവൻ അംഗീകരിക്കാതെ നീ എങ്ങനെ ഒരു ഇന്ത്യക്കാരനായി തീരും എങ്ങനെയാണ് നീ ഒരു ഇന്ത്യക്കാരനായി തീരുക ഈ ഭാഷകളെ മുഴുവൻ അംഗീകരിക്കാതെ അതുകൊണ്ട് വൈവിധ്യങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമേ ലോകത്ത് മനുഷ്യനായിട്ട് പാർക്കാനും മനുഷ്യനായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാനും സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ ആ വൈവിധ്യങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ഈ ലോകത്ത് മാനവത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ ഭാരതത്തിന്റെ പൗരാണിക ഭാഷയാണ് സംസ്കൃതം വേദങ്ങളുടെ ഭാഷയാണ് ഉപനിഷത്തിന്റെ ഭാഷയാണ് അറിവിന്റെ ആഴക്കടലാണ് സംസ്കൃതം ആ അറിവിന്റെ ആഴക്കടലായ സംസ്കൃതം നിങ്ങളൊന്ന് ഇംഗ്ലീഷുമായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്തു നോക്കൂ പടിഞ്ഞാറിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ പാശ്ചാത്യ ഭാഷയായിട്ട് ലോകത്ത് ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്ന ലോക ഭാഷയോളം വളർന്ന ഇംഗ്ലീഷ് ഇംഗ്ലീഷിനെ ആർക്കെങ്കിലും വെറുക്കാൻ സാധിക്കുമോ പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആംഗ്ലേയ കവി കീറ്റ്സിനെ ആരാധനയോടെ കണ്ടിരുന്നു ഇന്ത്യക്കാരനായ നെഹ്റു കീറ്റ്സിനെ ആസ്വദിക്കുന്നതിന് വല്ല അതിർത്തിയും ഉണ്ടായിരുന്നോ ഷെക്സ്പിയറെ വായിക്കാതെ സാഹിത്യം വായിക്കാൻ സാധിക്കുമോ ഇത് കലാ സാഹിത്യപരമായിട്ടുള്ള ഒരു വേദി കൂടി ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു ഷെക്സ്പിയർ ഇംഗ്ലീഷിലാണ് എഴുതിയത് എന്ന് വെച്ച് ഷെക്സ്പിയറെ വായിക്കാതെ എങ്ങനെയാണ് നീ വിശ്വ സാഹിത്യത്തെ സമീപിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ഒക്കെ വ്യത്യാസങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് ശത്രുത ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുമോ ഈ സംസ്കൃതവും ഇംഗ്ലീഷും തമ്മിലുള്ള സാമ്യത ഒരു പക്ഷേ നമ്മെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയേക്കും സംസ്കൃതത്തിൽ അമ്മയെ ഇംഗ്ലീഷിൽ അമ്മയെ മദർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഒരു ചെറിയ ദീർഘം ഒന്ന് കൂട്ടിക്കൊടുത്താൽ അത് സംസ്കൃതമായി മദർ ഇംഗ്ലീഷ് മാതൃ എന്ന് സംസ്കൃതത്തിൽ വിളിക്കുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഈ സംസ്കൃതവും ഇംഗ്ലീഷും തമ്മിൽ ഇത്ര വലിയ ഇഴയടുപ്പം ഉണ്ടായി തീർന്നത് ഇത്ര വലിയ സാമ്യത ഉണ്ടായി തീർന്നത് സഹോദരനെ ഇംഗ്ലീഷിൽ വിളിക്കുന്നു ബ്രദർ സംസ്കൃതത്തിൽ ഭ്രാതൃ ഇന്നും മലയാളത്തിൽ സഹോദരനെ കൊല്ലുന്നതിന് ഭ്രാതൃഹത്യ എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് സംസ്കൃതത്തിൽ നിന്ന് വന്ന വാക്കാണ് ഭ്രാതൃഹത്യ ബ്രദറെ കൊല്ലുന്നതാണ് ഭ്രാതൃഹത്യ എങ്ങനെയാണ് ഇംഗ്ലീഷും സംസ്കൃതവും തമ്മിൽ ഈ സാമ്യത ഉണ്ടായി തീർന്നത് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു ലോകത്ത് ഈ ഭാഷകൾ സംസാരിച്ച ആളുകളൊക്കെ ഒരേ സ്ഥലത്ത് പാർത്തവരും പരസ്പരം മേളിച്ചവരും സംഗമിച്ചവരുമാണ് ഖുർആാനിൽ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ നാവിന്റെ രുചിഭേദങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നാവിന്റെ വ്യത്യാസങ്ങളും നിങ്ങളുടെ തൊലിയുടെ നിറവ്യത്യാസവും ദൈവത്തിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളിൽപ്പെട്ട ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളാണ് എല്ലാവർക്കും ഒരേ നിറമല്ല എല്ലാവർക്കും ഒരേ ഭാഷയല്ല എല്ലാവർക്കും ഒരേ ഭാഷയാകേണ്ട കാര്യമില്ല മനുഷ്യർക്കിടയിൽ ചില വ്യത്യാസങ്ങൾ നൈസർഗികമാണ് മൗലികമാണ് എല്ലാവർക്കും ഒരേ ഭാഷയായിരുന്നുവെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഷെക്സ്പിയർ ഉണ്ടാകും എങ്ങനെ കാളിദാസന്റെ മനോഹരമായ സാഹിത്യം ഉണ്ടാകും എല്ലാവർക്കും ഒറ്റ ഭാഷയെങ്കിൽ കാളിദാസനുള്ള ഇടമെവിടെ ഷെക്സ്പിയർക്കുള്ള ഇടമെവിടെ മുസ്ലിം അല്ലാതിരുന്നിട്ടും അറബി ഭാഷയിൽ ഭാഷ മതത്തിൻ്റെതല്ലെന്ന് പറയാനാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പറയുന്നത് മുസ്ലിം അല്ലാതിരുന്നിട്ടും അറബ് ഭാഷയിൽ സുന്ദരമായ സാഹിത്യം രചിച്ച ഖലീൽ ജിബ്രാൻ കേട്ടാൽ തോന്നും മുസ്ലിമാണ് എന്ന് കേട്ടാൽ അങ്ങനെ മുസ്ലിം എന്ന് തോന്നുന്ന പലതുണ്ട് 
ഫിറാഖ്പുരി ഇന്ത്യയുടെ വലിയ കവിയായിരുന്നു ഫിറാഖ് കേട്ടാ തോന്നൂലേ മുസ്ലിം പേരാണെന്ന് അതൊരു അറബി വാക്കാണ് ഫിറാഖ് വിരഹം എന്നർത്ഥം ഫാറൂഖ് എന്ന വാക്കിൽ നിന്നുണ്ടായത് തന്നെയാണ് അതിന്റെ അത് രണ്ടും ഉണ്ടായത് ഒരേ മൂല രൂപത്തിൽ നിന്നാണ് ഫിറാഖ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനായ രഘുപതി സഹായി ഫിറാഖാണിത് ഇന്ത്യയിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ കവിയായിരുന്നു ഫിറാഖ് ഗോരഖ്പുരി രഘുപതി സഹായി ഫിറാഖ് എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഴുവൻ പേര് ഫിറാഖ് തൂലിക നാമമാണ് ഹിന്ദുസ്ഥാനി ഭാഷയിൽ ആയിരക്കണക്കിന് അറബ് പദങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഇത് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് മലയാളത്തിലുള്ള പോലെ ഭാഷകൾക്കെതിരെ ഭാഷകൾക്കിടയിൽ വേലി കെട്ടാൻ കഴിയില്ല ഇന്ന് ചിലർക്ക് ചില ഭാഷ സഹിക്കുന്നില്ല ചില ഭാഷ സഹിക്കുന്നില്ല ചില ഭാഷകൾ കേൾക്കുമ്പോഴേക്ക് എന്തോ ഒരു അസ്ഖ്യത അനുഭവപ്പെടുന്നു ചില ആളുകൾക്ക് തമിഴ് കേൾക്കുമ്പോൾ എന്തോ ഒരു കുറച്ചിൽ തോന്നുന്നു തമിഴ് മലയാളത്തെക്കാൾ പാരമ്പര്യമുള്ള ഭാഷയാണ് സംഘകാലത്തോളം അതിനപ്പുറവും പഴക്കമുള്ള ഭാഷയാണ് വലിയ സാഹിത്യത്തിന്റെ ഭാഷയാണ് ഒന്നാം തരം വാഗ്മിക വാഗ്മികളെ എഴുത്തുകാരെ കവികളെ സംഭാവന ചെയ്ത ഭാഷയാണ് തമിഴ് തമിഴ് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്റെ മൊഴി എന്നാണ് തമിഴ് എന്റെ മൊഴി എൻ മൊഴി എന്റെ ഭാഷ ആ പേരിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ തമിഴ്നാട്ടുകാർ അവരുടെ ഭാഷയോടുള്ള കൂറ് നിലനിർത്തുന്നു എന്റെ ഭാഷ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാഷ അവർക്ക് തമിഴ് കഴിഞ്ഞിട്ടേ മറ്റൊന്നുമുള്ളൂ അത് തെറ്റല്ല ഒരാൾ സ്വന്തമായ ഒരു മുതലിനെ സ്നേഹിക്കുന്നത് തെറ്റല്ല ഒരാൾ സ്വന്തം കുഞ്ഞു മക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്നത് തെറ്റല്ലെന്ന് മാത്രമല്ല അത് അനിവാര്യമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കടമയും ഉത്തരവാദിത്വവുമാണ് പക്ഷേ നീ അടുത്ത വീട്ടിലെ കുഞ്ഞിനെ വെറുക്കുന്നത് എന്തിനാണ് നിന്റെ കുഞ്ഞിനെ സ്നേഹിക്കാൻ വേണ്ടി നീ നിന്റെ അയൽപാക്കത്തെ കുഞ്ഞിനെ വെറുക്കുന്നത് എന്താണ് നിന്റെ ഭാഷയെ സ്നേഹിക്കാൻ വേണ്ടി നീ മറ്റു ഭാഷകളെ വെറുക്കുന്നത് എന്തിനാണ് നിന്റെ മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കാൻ വേണ്ടി നീ മറ്റു മതങ്ങളെ വെറുക്കുകയും അതിനോട് യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നവയും ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ് ഒരു ജനാധിപത്യ രാജ്യത്തും നിന്റെ പാർട്ടിയിൽ പെടാത്തവനെ നശിപ്പിക്കാനും കൊന്നു കളയാനും ശ്രമിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ഈ രീതിയിലുള്ള അസഹിഷ്ണുതകൾ പടർന്നു പിടിക്കുമ്പോഴാണ് ലോകത്ത് പിശാജ് തൊഴിൽ രഹിതനായി തീരുന്നത് അവൻ ചെയ്യുന്ന പണി മനുഷ്യർ ഏറ്റെടുക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരവസ്ഥയെപ്പറ്റി നാരായണ ഗുരു സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ഭയങ്കരമിതം ശൂന്യം ഭയങ്കരമിതം ശൂന്യം വേദാള നഗരം യഥാ തഥൈവ വിശ്വമഖിലം വ്യഗരോദ്ഭുതം വിഭൂ എന്നാണ് നാരായണ ഗുരു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഭയങ്കരമിതം ശൂന്യം വല്ലാത്ത ഒരു ഭയങ്കരമായ ശൂന്യത വേദാള നഗരം യഥാ ഇതെന്താ ചെകുത്താൻ പാർക്കുന്ന പട്ടണമോ അങ്ങനെ ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് ഭൂമി പോകാതിരിക്കണം നമ്മുടെ ഗ്രാമങ്ങൾ പോകാതിരിക്കണം നമ്മുടെ നഗരങ്ങൾ മാറാതിരിക്കണം ആളുകൾ ആളുകളെ സംശയത്തോടെ നോക്കുന്നു ചില ആളുകൾ ചില ആളുകളെ പ്രത്യേകം നിരീക്ഷിക്കുന്നു ചില ആളുകൾക്ക് ചില ആളുകൾക്ക് മാത്രം പാർക്കാൻ പ്രത്യേക ഇടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു ഗറ്റോ സംസ്കാരം എന്നാണ് അതിനെ വിളിക്കുന്നത് ഓരോരുത്തരും അവരുടെ ഇടത്തിൽ മാത്രം പാർക്കുക അങ്ങോട്ട് വേറെ ആരും വരരുത് പാർക്കരുത് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പാരമ്പര്യമില്ലല്ലോ നമ്മുടെ പാരമ്പര്യം വോട്ടിൻ പുറത്ത് വീഴുന്ന അമ്പലത്തിന്റെ വെള്ളം മസ്ജിദിന്റെ മുറ്റത്ത് വീഴുന്നില്ലേ കേരളക്കരയിൽ മസ്ജിദിന്റെ വോട്ടും പുറത്ത് വെള്ളം അമ്പലത്തിന്റെ മുറ്റത്ത് വീഴുന്നില്ലേ കേരളക്കരയിൽ ആലുവയിൽ പോയി നോക്കൂ മറ്റു പല സ്ഥലങ്ങളിലും പോയി നോക്കൂ എന്നിട്ട് എന്തേ വല്ല തർക്കവും വല്ല പ്രശ്നവും ഈ നാട്ടിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടാകേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം നീ ഏത് മതത്തിൽ വിശ്വസിച്ചാലും നീ മനുഷ്യത്വത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് വിശ്വസിക്കേണ്ടി വരുന്നു മനുഷ്യത്വമില്ലാതെ മതമില്ല ദൈവത്തിന്റെ പ്രീതി കരസ്ഥമാക്കാൻ മനുഷ്യനെ വെറുക്കണമെന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ ഒരു വിരോധാഭാസം എന്താണ് ദൈവത്തിന്റെ പ്രീതി കരസ്ഥമാക്കാൻ വേണ്ടത് മനുഷ്യനെ സ്നേഹിക്കലാണ് എല്ലാ മതത്തിന്റെയും ആവിഷ്കാരമാണ് മനുഷ്യ സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് അതില്ലാതെ ഒന്നില്ല ശ്രീരാമചന്ദ്രന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ അത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ കാട്ടിൽ വിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കൃഷ്ണന്റെ പാദങ്ങൾ ദൂരെ നിന്ന് കണ്ട ഒരു 
വേടന് തോന്നി അത് മാൻപേടയാണ് എന്ന് അയാൾ അമ്പ് തുടുക്കുന്നു മാനിനെ അമ്പ് തുടുക്കുകയാണ് അയാൾ പക്ഷെ അത് കൃഷ്ണന്റെ പാദങ്ങളായിരുന്നു കൃഷ്ണന്റെ പാദങ്ങളിൽ അമ്പ് കൊള്ളുന്നു നീ ആര് എന്ന് ചോദിച്ച് ശ്രീകൃഷ്ണൻ പ്രക്ഷുബ്ധനായില്ല ശ്രീകൃഷ്ണൻ രോഷാകുലനായില്ല അയാളെ വിളിച്ച് ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന കൃഷ്ണനെയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ആ കൃഷ്ണൻ സ്നേഹഗീതമാണ് ആ കൃഷ്ണൻ സ്നേഹഗീതമാണ് ആ കൃഷ്ണന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങൾ സ്നേഹത്തിന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങൾ മാത്രമാണ് നീ കാണേണ്ട മാതിരി കാണണം എന്ന് മാത്രം കാഴ്ച വളരെ പ്രധാനമാണ് ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ വനവാസത്തിന് പോയപ്പോൾ ശ്രീരാമചന്ദ്രനെ കാണാൻ വന്ന വിഭീഷണനോട് ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ ആദ്യമായി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം തൻ്റെ ജനതയിലെ ഒരു ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗമായ എണ്ണത്തിൽ കുറഞ്ഞവരെയാണല്ലോ ന്യൂനപക്ഷം മൈനോറിറ്റി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് തൻ്റെ രാജ്യത്തെ തൻ്റെ പ്രജകളിലെ ന്യൂനപക്ഷ സമൂഹത്തിൻ്റെ ക്ഷേമമായിരുന്നു ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ ആദ്യമായിട്ട് ചോദിച്ചത് നന്മയാണ് മതം ഒരാളുടെ മനസ്സിൽ മതമുണ്ടായാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ആ മെലിഞ്ഞൊട്ടിയ മനുഷ്യനെ പോലെയിരിക്കും മോഹൻദാസ് കരഞ്ചന്ത് ഗാന്ധി അടിയുറച്ച മതവിശ്വാസം അടിയുറച്ച മതവിശ്വാസം അവസാനമായിട്ട് വെടിയുണ്ടകൾ ഏറ്റുവാങ്ങുമ്പോഴും ഗാന്ധിജിയുടെ നാവിൽ നിന്ന് ലോകം കേട്ടത് രാമന്റെ പേരായിരുന്നു ഹേ റാം ആ നാമം മുഴക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഗാന്ധി മനുഷ്യത്വത്തിന് വേണ്ടി തൻ്റെ ജീവൻ അർപ്പിച്ചത് ഗാന്ധിജി ചെയ്തതൊക്കെ ഇന്ന് പുണ്യമായി തീർന്നില്ലേ ഇന്ന് കോഴിക്കോട്ട് അസാധാരണമായ ഒരു ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത ശേഷമാണ് എൻ്റെ പ്രിയ സ്നേഹിതൻ സിദ്ദീഖിനൊപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നത് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ മഠത്തിൽ അബ്ദുൽ അസീജ് എന്ന പേരുള്ള കോഴിക്കോടിനടുത്തുള്ള ഒളവണ്ണയിലെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ആളുകളെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നു രോഗിയാണെന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴേക്ക് ഓടിയെത്തുന്നു ആരും അടുത്തേക്ക് അടുക്കാൻ മടിക്കുന്ന അപകട സ്ഥലങ്ങളിൽ ചെന്ന് മൃതദേഹങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നു തോളത്തിട്ട് അവരെ ആ മൃതദേഹങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കുന്നു അന്ത്യ ചടങ്ങുകളിൽ പങ്കാളിയാകുന്നു ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ആരിൽ നിന്നും ഒന്നും സ്വീകരിക്കാതെ സിദ്ദീഖിന്റെ നാട്ടുകാരൻ കൂടിയാണ് ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ആ യോഗത്തിലേക്ക് ഇന്ന് എന്നെ ക്ഷണിച്ചതും സിദ്ദീഖായിരുന്നു കോഴിക്കോട്ടെ കലാ സാഹിത്യ സാംസ്കാരിക രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തുള്ള പലരും ഇന്ന് ആ വേദിയിലുണ്ടായിരുന്നു ഞാനവിടെ പറയുകയുണ്ടായി ഈ മഠത്തിൽ അസീസ് എന്ന ഈ ചെറുപ്പക്കാരനെ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മോഹൻദാസ് കരഞ്ചന്ത് ഗാന്ധി മരിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു ഗാന്ധിയെ മരിക്കാൻ അനുവദിക്കാതിരിക്കുക ഗാന്ധി മരിക്കാനുള്ളതല്ല ഗാന്ധി എന്നെന്നും ജീവിക്കാനുള്ളതാണ് ഗാന്ധി ജീവിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം ഗാന്ധിയുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ഗാന്ധിയുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ ഗാന്ധിയുടെ കാമനകൾ ഗാന്ധിയുടെ അഭീഷ്ടങ്ങൾ ഗാന്ധിയുടെ സിദ്ധാന്ത പൊരുളുകൾ ഗാന്ധിയുടെ മനുഷ്യത്വത്തിൻ്റെ താപമേറ്റ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ശോഭ അതെന്നും എന്നും പ്രഭ പരത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം ഗാന്ധിയിൽ നിന്ന് എത്രത്തോളം അകലുന്നുവോ ഇന്ത്യ അത് ഇന്ത്യക്ക് നാശം ഗാന്ധിയിലേക്ക് എത്രത്തോളം അടുക്കുന്നുവോ ഇന്ത്യ അത് ഇന്ത്യയുടെ മേന്മ അതല്ലാതെ മറ്റൊരു മേന്മ ഈ രാജ്യത്തിനില്ല ലോക പൗരനാണ് ഗാന്ധി ലോകം മുഴുവൻ ഗാന്ധിയെ ഏറ്റെടുക്കുന്നു അടുത്ത കാലത്ത് ഗാന്ധിജിയെ പറ്റി പോലും ഇന്ത്യയിൽ എന്തൊക്കെ കേട്ടു എന്ന് ഞാൻ അതിലേക്കൊന്നും കടക്കുന്നില്ല അതൊക്കെ നമുക്ക് പറയാൻ പോലും കൊള്ളാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് അടുത്ത കാലത്ത് ചിലർ മഹാത്മാ ഗാന്ധിയെ പറ്റി വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് പാർലമെന്റിനകത്തും പുറത്തും ഞാൻ അതൊന്നും ആവർത്തിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ടൊന്നും ചെറുതാക്കാൻ കഴിയുന്ന അത്ര ചെറുപ്പമല്ല മോഹൻദാസ് കരഞ്ചന്ത് ഗാന്ധി ഗാന്ധി ദിനേന വയരുകയും വളരുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസത്തിന്റെ പേരാണ് ഗാന്ധി ഒരു വ്യക്തിയല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എത്ര ഗാന്ധിമാരുണ്ട് ലോകത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ ഒരു ഗാന്ധി ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു അതിർത്തി ഗാന്ധി ഉണ്ടായിരുന്നു ഖാൻ അബ്ദുൽ ഖഫാർ ഖാൻ എത്ര എത്ര ഗാന്ധിമാർ അമേരിക്കയിൽ ഒരു ഗാന്ധി ആഫ്രിക്കയിൽ ഒരു ഗാന്ധി പിന്നെ ചെറിയ ഗാന്ധിമാർ മറ്റുള്ളവർ ചെയ്യാൻ മടിക്കുന്നതും ചെയ്ത് സേവനം ചെയ്യുക മഠത്തിൽ അബ്ദുൽ അസീസിനെ പോലെ 
ഒരു വീട്ടിലൊരു സ്ത്രീ മരണപ്പെട്ട് ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അവരെ കാണാതെ ആളുകൾ തിരയുകയാണ് അവസാനം വീട്ടിനകത്തേക്ക് ചെന്ന് വീട് തുറക്കാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോഴേക്ക് ചുറ്റുപാടും ദുർഗന്ധം വമിച്ചു അടുക്കാൻ പേടിച്ച് അങ്ങോട്ട് പോയവർ തിരിച്ചു വന്നു മരണപ്പെട്ടിട്ട് ദിവസങ്ങൾ പോലും ആയിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് പരിചയമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരനാണ് മടത്തിൽ അബ്ദുൽ അസീസ് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ഈ ചെറുപ്പക്കാരനെ വിളിക്കുന്നു ചെറുപ്പക്കാരൻ വീട്ടിനകത്തേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുന്നു കയ്യിലേന്തിയ ഒരു ശിശുവിനെ കയ്യിലേന്തിയ പോലെ ആ മരണപ്പെട്ട വൃദ്ധ സ്ത്രീയുടെ ജഡവുമായി ദുർഗന്ധം വമിക്കുന്ന ജഡവുമായിട്ട് മടത്തിൽ അബ്ദുൽ അസീസ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നു ഗാന്ധിജിയുടെ ആശ്രമത്തിൽ വന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് ഗാന്ധിജി ഏൽപ്പിച്ച ജോലി ഒരു കുഷ്ഠരോഗിയുടെ മലമെടുക്കുന്ന ജോലിയായിരുന്നു ഇന്നെന്താ സ്ഥിതി സ്വന്തം മാതാപിതാക്കളെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ മക്കൾക്ക് ഒഴിവുണ്ടോ അങ്ങനെയായിരുന്നെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ എന്തിനാണ് ഇത്രയേറെ വൃദ്ധ സദനങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഗോകുലം ഗോപാലേട്ടൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു രാത്രി വടകരയിൽ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ഒരു പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത് മടങ്ങുമ്പോൾ പാനൂരിൽ പങ്കെടുത്ത് മടങ്ങുമ്പോൾ വടകരയിൽ ഞങ്ങൾ ഇരുന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പത്ത് നൂറ്റൻപത് വൃദ്ധ മാതാപിതാക്കളെ അദ്ദേഹം തിരുവനന്തപുരത്ത് തൻ്റെ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ആഹാരവും മരുന്നും കൊടുത്ത് സൗജന്യമായിട്ട് അച്ഛനമ്മമാരെ ബാപ്പമ്മമാരെ പരിപാലിച്ചു പോരുകയാണ് ഓരോ അമ്മ വീട്ടിലേക്ക് പോകേണ്ട സമയമായി ചികിത്സ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു സുഖമായിട്ട് മക്കളെ കാണാൻ പോവാണ് മക്കള് കൊണ്ടെന്നാക്കിയതാണ് വൃദ്ധ സദനത്തിൽ അതല്ലേ ഇന്ന് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പുതിയ വിശേഷം ഡിഗ്രിക്കാരായ മക്കൾ അഞ്ചു മാറും ആൺമക്കളും പെൺമക്കളും പക്ഷേ മാതാപിതാക്കൾക്ക് കഞ്ഞി കൊടുക്കാൻ അവർക്ക് ഒഴിവില്ല മാതാപിതാക്കൾ അച്ഛനുണ്ടാക്കിയ വീട്ടിൽ അച്ഛനെ പാർപ്പിക്കില്ല അച്ഛൻ ചെറുപ്പത്തിലൊരു കല്ല് പടുത്തു ഇഷ്ടിക പടുത്തു മണ്ണ് കുഴച്ചു അച്ഛൻ അച്ഛൻ തൻ്റെ കണ്ണീര് ചേർത്തുകൊണ്ട് മണ്ണ് കുഴച്ചു അച്ഛൻ്റെ വയറുപ്പ് തുള്ളികളും അതിൽ ഇറ്റിറ്റ് വീണു അങ്ങനെ അച്ഛൻ ഒരു വീടുണ്ടാക്കി ആ വീട്ടിൽ പാർക്കുന്ന മകൻ കല്യാണം കഴിച്ചൊരു പെണ്ണിനെ കൊണ്ടുവന്ന് അവൻ പറയുകയാണ് അച്ഛനോട് അച്ഛനൊന്ന് ഇറങ്ങിത്താ അങ്ങനെ താൻ തന്നെ തൻ്റെ കണ്ണുനീരിലും തൻ്റെ വയറുപ്പിലും പണിത വീട്ടിൽ നിന്ന് അച്ഛനെ പുറത്താക്കുന്ന മക്കളുടെ കാലത്താണ് നാം ജീവിക്കുന്നത് നീ എപ്പോഴും ഓർമ്മ വേണം അത് മറക്കരുത് കേരളത്തിലെ ഒരു മുഖ്യധാരാ പത്രവും ഇനി ബാക്കിയില്ല മാതാപിതാക്കളെ അവഗണിക്കുന്ന മക്കളും വൃദ്ധ സദനങ്ങളിലെ അവരുടെ അവസ്ഥയും വെച്ചുകൊണ്ട് ഫീച്ചർ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാത്ത ഒരു പ്രമുഖ പത്രവും ഇനി മലയാളത്തിൽ ബാക്കിയില്ല ദിവസങ്ങളോളം അവർ ഫീച്ചർ എഴുതുകയുണ്ടായി അപ്പൊ മാനവീയം അവിടെയൊക്കെ പ്രസക്തമായി തീരുന്നു മനുഷ്യത്വം മക്കൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നു നീ നിന്റെ മാതാപിതാക്കളോട് കരുണ കാണിക്കണം ഇതാരാ ഉപദേശിക്കാത്തത് എന്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ എന്റെ മാതാപിതാക്കൾ എന്നെ വളർത്തിയ പോലെ കാരുണ്യവാനായ ദൈവമേ നീ അവർ ഇരുവരോടും കരുണ കാണിക്കണമെന്ന് നീ എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണമെന്ന് ഖുർആൻ മനുഷ്യനെ ഉണർത്തി അതിൽ പറയുന്നൊരു വാക്കുണ്ട് ആ പ്രാർത്ഥനയിൽ എന്റെ മാതാപിതാക്കൾ കുഞ്ഞുന്നാളിൽ എന്നെ പോറ്റിയ പോലെ ദൈവമേ നീ അവരോട് കരുണ കാണിക്കണം ആ കുഞ്ഞുന്നാളിൽ എന്നെ പോറ്റിയ പോലെ എന്ന് അറബ് ഭാഷയിൽ പറയുന്ന പ്രാർത്ഥനയുടെ അർദ്ധ പകുതി രണ്ടാമത്തെ അർദ്ധ പകുതി വളരെ വളരെ അർത്ഥവത്താണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതൊക്കെ ഇന്ന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ലേ ഡിഗ്രിക്കാർക്ക് അതുകൊണ്ടൊരു മാനവികമായ സംസ്കാരം അത്യാവശ്യമായി വന്നിരിക്കുന്നു ഞാനിപ്പോ ഗാന്ധിയെ ഓർത്തത് അതുകൊണ്ടാണ് ഗാന്ധിജി ഈ പെൺകുട്ടിക്ക് ഏൽപ്പിച്ച പണി കുഷ്ഠരോഗിയുടെ മലമെടുക്കുന്ന പണിയാണ് അവൾ ഗാന്ധിജിയുടെ ഒരു സുഹൃത്തിനോട് അപേക്ഷിച്ചു എന്നെ ആ ജോലിയിൽ നിന്നൊന്ന് ഒഴിവാക്കി തന്നാൽ ബാപ്പു പറയുന്ന മറ്റേത് പണിയും ഞാൻ ചെയ്തു കൊള്ളാം ഇതെനിക്ക് സഹിക്കുന്നില്ല മെച്ചപ്പെട്ട ഒരു കുടുംബത്തിൽ വളർന്നു വന്ന പെൺകുട്ടിയായിരുന്നു കുഷ്ഠരോഗിയുടെ മലം എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ പാത്രത്തിൽ എടുത്ത് അത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് പുറത്തു കൊണ്ടുപോകണം അത് കൊണ്ടുപോയി കളയണം ആ കുഷ്ഠരോഗിയെ ശുശ്രൂഷിക്കണം ഈ പെൺകുട്ടിക്ക് മനസ്സിൽ പ്രയാസമുണ്ട് എന്ന് അറിഞ്ഞതോടെ ഗാന്ധി ആ ജോലിയിൽ നിന്ന് അവളെ ഒഴിവാക്കി കൊടുത്തു അതായിരുന്നു ഗാന്ധിജിയുടെ രീതി 
ചെറുപ്പത്തിൽ ഒരു ഇത്തിരി മാംസം കഴിച്ചത് മഹാപാപമായി കണ്ട മോഹൻദാസ് മോഹൻദാസ് സത്യാന്വേഷണ പരീക്ഷണങ്ങൾ എന്ന തന്റെ ആത്മകഥയിൽ ഗാന്ധിജി വിവരിക്കുന്നുണ്ട് ചെറുപ്പത്തിൽ ഇത്തിരി മാംസം കഴിച്ചത് ഒരു വലിയ തെറ്റുപോലെ കണ്ടു മോഹൻദാസ് അതേ മോഹൻദാസ് കരഞ്ചന്ദ് ഗാന്ധി വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ശേഷം തന്റെ ആശ്രമത്തിൽ വന്ന ഒരു വിദേശിക്ക് ഇറച്ചി കഴിക്കാതെ ആഹാരമില്ലെന്ന് വന്ന വന്നപ്പോൾ ഡോക്ടർക്ക് ഫോൺ ചെയ്തു മാംസം കഴിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് എത്ര കണ്ട് മാംസം ഒരു ദിവസം കഴിക്കേണ്ടി വരും ഡോക്ടറിൽ നിന്ന് കണക്ക് വാങ്ങിയ ഗാന്ധിജി തന്റെ ആശ്രമത്തിൽ താൻ പാർക്കുന്ന ആശ്രമത്തിൽ ദിവസം തോറും ആ മാംസം ഈ വിദേശിക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുത്തു അതാണ് ഗാന്ധി പഠിപ്പിച്ച സംസ്കാരം എന്റെ ആശ്രമത്തിലേക്ക് ഇത് കടത്താൻ പാടില്ല നീ വിദേശിയാണെങ്കിൽ വിദേശത്ത് പോയിക്കോ ഞാനൊരു മാംസ ബുക്കാണ് എന്നൊന്നും പറഞ്ഞ് ഗാന്ധി ശാഠ്യം പിടിച്ചില്ല ഗാന്ധിക്കറിയാമായിരുന്നു ഈ ലോകം വൈവിധ്യ സമ്പൂർണമാണ് എന്ന് ഗാന്ധിക്കറിയാമായിരുന്നു മനുഷ്യന്റെ രീതി വിശേഷങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമാണ് എന്ന് ഗാന്ധിക്കറിയാമായിരുന്നു പാശ്ചാത്യ സംസ്കാരത്തിൽ വളർന്ന ഒരാൾ മാംസം കഴിച്ച് ശീലിച്ച ഒരാൾ അദ്ദേഹത്തെ തന്റെ ആശ്രമത്തിൽ വന്ന് ആഹാരം മാറ്റണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അദ്ദേഹത്തെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കലാകും അതിൽ ഇടപെടുന്നത് ബഹുസ്വരതക്ക് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലുള്ള ഇടപെടലാകും എന്ന് ഗാന്ധിജി മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു ആ ഗാന്ധി പെൺകുട്ടിയെ വളരെ പെട്ടെന്ന് കുഷ്ഠരോഗിയുടെ മലമെടുക്കുന്ന ജോലിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി കൊടുത്തു പക്ഷേ ആരാണ് അടുത്ത ദിവസം ആ മലമെടുക്കുന്നതെന്ന് അറിയാനുള്ള കൗതുകത്തോടെ അവൾ പോയി നിന്നു വാതിൽക്കൽ പുലരാൻ കാലത്ത് കുഷ്ഠരോഗിയുടെ മലമെടുക്കാൻ താൻ ചെയ്തിരുന്ന ജോലി ബാപ്പു ആരെയാണ് ഏൽപ്പിച്ചതെന്ന് അവൾക്കറിയണമായിരുന്നു അവൾ വാതിൽക്കൽ പോയി കാത്തു നിന്നു അതാ വരുന്നു ഒരാൾ പാത്രത്തിൽ മലവുമായി മോഹൻദാസ് കരഞ്ചന്ദ് ഗാന്ധി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് മഠത്തിൽ അസീസിനെ കണ്ടപ്പോൾ കെ പി കേശവമേനോൻ ഹാളിൽ ഗാന്ധി മരിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുന്നത് ഗാന്ധി മരിക്കാതിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഗാന്ധി മരിക്കാതിരിക്കുന്നത് ഹിന്ദു മുസ്ലിം മൈത്രിയെ നിലനിർത്തുമ്പോഴാണ് ഗാന്ധി അതിനു വേണ്ടി ജീവിച്ചു ഗാന്ധി ഭഗവത്ഗീത മാറോട് ചേർത്തു ആരാണ് ഗാന്ധിയേക്കാൾ വലിയ ഒരു ഹിന്ദു ഈ ആധുനിക ഭാരതത്തിൽ ശ്രീരാമചന്ദ്രന്റെ രാമനാമത്തിൽ മുഴുകി ജീവിച്ചത് മാത്രമല്ല ഭഗവത്ഗീത മാറോട് ചേർത്ത ഗാന്ധിജി ആ ഗാന്ധിജി മറ്റൊരിക്കൽ പറഞ്ഞു ഞാൻ നോമ്പെടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന നബിതിരുമേനിയുടെ രൂപം എന്റെ കണ്ണിന്റെ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഞാനും നോമ്പെടുക്കും എന്നിട്ട് ഞാൻ ഹിന്ദുക്കളോടും മുസ്ലിങ്ങളോടും പറയും നിങ്ങൾ നല്ല ഹിന്ദുക്കളും നല്ല മുസ്ലിങ്ങളുമാകണം എന്നിട്ട് തെമ്മാടിത്തം കാണിക്കുന്നവർക്കെതിരെ നിങ്ങൾ ഒന്നിച്ചു നിൽക്കണം എന്താണ് ഈ തെമ്മാടിത്തം ആളുകൾക്കിടയിൽ വൈരമുണ്ടാക്കുക വിദ്വേഷമുണ്ടാക്കുക അക്രമ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പ്രേരണ നൽകുക എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നന്മണ്ടയിലെ ഈ സമ്മേളനത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഉണർത്തേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം എന്നെ പോലുള്ളവർക്ക് സിദ്ദീഖിനെ പോലുള്ളവർക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യക്ഷനെ പോലുള്ളവർക്ക് നിങ്ങളെല്ലാവരെയും നമ്മളെല്ലാവരെയും പോലുള്ളവർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നു വളർന്നു വരുന്ന ഹിംസാത്മക പ്രവണതകൾക്കെതിരെ ജാഗ്രത പാലിക്കുക ഓരോ മനുഷ്യന്റെ അകത്തും ഹിംസ പൊട്ടിമുളക്കുകയാണ് അക്രമം എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ ഒരാളെ വെറുക്കുന്നത് അക്രമമാണ് ചിലർ അക്രമം കരുതിക്കൂട്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നു അക്രമത്തിന്റെ രംഗങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ പ്രചരിക്കുന്നു അക്രമത്തിന്റെ രംഗങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ പ്രചരിക്കുന്നു മനുഷ്യൻ ക്രൂരനായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിൽ നിന്നും മൃദുലതയും കരുണയുടെ വികാരവും അസ്തമിക്കുന്നത് നാം കാണാൻ സാധിക്കുന്നു അതിന്റെ ഭാഗമാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതാപിതാക്കൾക്ക് മക്കൾ നൽകുന്ന വിധി ഇപ്പൊ വിഷു വരാൻ പോവാണല്ലോ ഞാൻ മുൻകൂട്ടി എല്ലാ സഹോദരങ്ങൾക്കും വിഷു ആശംസകൾ നേരാൻ ഈ മാനവീയത്തിന്റെ വേദിയിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നു വരാൻ പോകുന്ന വിഷു ക്ഷേമത്തിന്റെ സൗഭാഗ്യത്തിന്റെ വിഷു ആകട്ടെ എത്ര രസമാണ് ഈ സമയത്ത് കേരളം കാണുന്നത് പോലും കൊന്ന പൂത്തു നിൽക്കുന്ന 
മനോഹരമായി കാഴ്ച ലോകത്ത് എവിടെ കാണും കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ വടകര പോകുമ്പോൾ ഒരു കൊന്ന മരം കണ്ടു വണ്ടി നിർത്തി കുറെ സമയം ആ മരം ഞങ്ങൾ നോക്കി നിന്നു അതിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ നിന്ന് ഫോട്ടോകൾ എടുത്തു ഒരൊറ്റ ഇല പോലും മരത്തിലില്ല സ്വർണ്ണ പൂങ്കുലകൾ താഴേക്ക് തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നു വലിയ ഒരു മരം വിഷു പ്രകൃതിയുടെ ഉത്സവമാണ് എല്ലാ ഉത്സവങ്ങളും നമ്മുടെ ഒരുമയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ഒരുമയില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ഉത്സവം ഇവിടെ ഓണം വരുമ്പോ വിഷു വരുമ്പോ ക്രിസ്മസ് വരുമ്പോ പെരുന്നാൾ വരുമ്പോ എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ ഒന്നായി ജീവിച്ചതിൻ്റെ ഓർമ്മകളും പ്രത്യാശകളുമാണ് നാം പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരു ഒരുമ ഒന്നായി ജീവിച്ചതിൻ്റെ ഓർമ്മകൾ മറുഭാഗത്ത് ഇനിയും ഒന്നായി ജീവിക്കാനുള്ള പ്രത്യാശകൾ അതാണ് നാം പങ്കുവെക്കുന്നത് ഓണം വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഓർക്കുന്നു ഇപ്പോഴും എൻ്റെ വീട്ടിൽ വരുന്ന വാഴക്കൊല കോട്ടക്കല എൻ്റെ സുഹൃത്ത് തിലകനെ പോലുള്ള ഒരു കൊടുത്തയക്കുന്ന ഒരു വാഴക്കൊല ആ വാഴക്കൊല കാണുമ്പോൾ എൻ്റെ കണ്ണുകൾ വിടരുന്നു വാഴക്കൊല കിട്ടാനുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ടാണോ ഒരു വാഴക്കൊലയ്ക്ക് എത്ര കാശ് വരും വാഴക്കൊല വേണമെങ്കിൽ അങ്ങാടിയിൽ പോയിട്ട് വാങ്ങിച്ചാൽ പോരെ പക്ഷെ ഓണം വരുമ്പോൾ മുടങ്ങാതെ എൻ്റെ സ്നേഹിതൻ എനിക്ക് കൊടുത്തയക്കുന്ന ആ വാഴക്കൊല അത് നോക്കി നിൽക്കുന്നത് പോലും എത്രമാത്രം ആനന്ദകരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഈ രീതിയിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വളർന്നു വന്ന സൗഹൃദം അത് നൂറ്റാണ്ടുകളിലൂടെ രൂപപ്പെട്ടു വന്നിട്ടുള്ളതാണ് അതാണ് മാനവികത കേരളം മാത്രമല്ല ലോകനാർഗാവിലെ ഉത്സവത്തിന് പോകുമ്പോൾ കുഞ്ഞാലി മരക്കാർക്ക് ഇരിക്കാനൊരു ഇരിപ്പിടം സാമൂതിരി തൊട്ടടുത്ത് ഒരുക്കി കൊടുത്തത് മാത്രമല്ല മാമാങ്കം നടക്കുന്നത് എൻ്റെ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പത്ത് കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള തിരുനാവായിലാണ് ഇപ്പൊ അത് അവിടെ വീണ്ടും പുനരുദ്ധരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു കേമമായിട്ട് എല്ലാ കൊല്ലവും മാമാങ്കത്തിന്റെ സ്മൃതി അവിടെ പഞ്ചായത്തും ജനങ്ങളും ചേർന്ന് ആഘോഷിക്കുകയാണ് ഈ മാമാങ്കം എടുത്തു നോക്കൂ ഹിന്ദു മുസ്ലിം ക്രൈസ്തവ മൈത്രി ഇല്ലാത്ത എന്താണ് ഈ നാട്ടിലുള്ളത് എന്തെങ്കിലും ഒന്നുണ്ടോ നന്മണ്ടയിലുണ്ടോ നന്മണ്ടയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഹിന്ദുക്കൾക്ക് പ്രത്യേക തുണിക്കടയുണ്ടോ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക തുണിക്കടയും ഹിന്ദുക്കൾക്ക് പ്രത്യേക ഹോട്ടലും മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക ഹോട്ടലും ഉണ്ടോ നാളെ അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ ഇന്നില്ലാതായാൽ മാത്രം പോരാ നാളെ അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ മാനവീയം പോലുള്ള വേദികളിൽ സംഘടിച്ച് ശക്തരായി നിൽക്കേണ്ടി വരുന്നു ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഈ നാട്ടിൽ രാവിലെ ചായക്കടയിൽ പോയി ഒന്നിച്ചിരുന്ന് ചായ കുടിച്ച് പത്രം വായിച്ച് പരസ്പരം എല്ലാം ചർച്ച ചെയ്ത് ഓണം വരുമ്പോ ഇങ്ങോട്ട് മാത്രമല്ല പെരുന്നാൾ വരുമ്പോ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്നതും ഈ നാടിന്റെ ഞങ്ങളൊക്കെ അത് ചെയ്തു പോരുന്നതാണ് എല്ലാ വർഷവും ഓണത്തിന് എന്റെ ഗ്രാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ കൂടിയിരിക്കും ഒരു സൗഹൃദ സദസ്സായിട്ട് അത് മദ്രസയിലാണ് ഈ വർഷം വിഷുവിനും ഞങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു വിഷുവിന്റെ തലേന്ന് പതിനാലാം തീയതിയാണ് ഒരിക്കൽ ഞങ്ങളുടെ അതിഥി കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പുതിരിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം പിന്നീട് അതിൽ പങ്കെടുത്തു പോയ ശേഷം എത്രയോ ടെലിവിഷൻ ചാനലുകളിൽ അത് പറഞ്ഞു ഞാൻ സമദാനിയുടെ നാട്ടിൽ പോയി ഇങ്ങനെ ഒരു സൗഹൃദത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ഒന്നിച്ചിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു ഇത് നമ്മളായിട്ട് തുടങ്ങിയതല്ലോ ഇങ്ങനെയല്ലേ ഈ നാട് രൂപപ്പെട്ടത് മനുഷ്യ സൗഹൃദമാണ് ഏത് ഗ്രാമത്തിന്റെയും മൂലധനം ഏത് ആഘോഷത്തിന്റെയും ഉള്ളടക്കം ഏത് നഗരത്തിന്റെയും ഭാവഗരിമ അതാണ് ഞാൻ നീട്ടി സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ സന്ദേശം ഈ മാനവീയത്തിന്റെ സന്ദേശത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ ആ മേഖലകളിലേക്കൊക്കെ നമ്മൾ കടന്നുപോയി എന്ന് വരും ആഘോഷങ്ങളെല്ലാം അതാണ് ഇവിടെ കലയും സാഹിത്യവും ഉണ്ടല്ലോ ഈ വേദി ഒരു കലാ സാഹിത്യ സാംസ്കാരിക വേദി കൂടിയാണ് എന്താണ് കല എല്ലാവരും കൂടി ഒന്നിച്ചുണ്ടാക്കുന്നതാണ് കല എല്ലാവർക്കും എത്ര മനോഹരമായിട്ടുള്ള കലാപ്രകടനങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോൾ കുഞ്ഞുമക്കൾ ഒപ്പന വേഷം ധരിച്ചു നിൽക്കുന്നു മറുഭാഗത്ത് കളരിപ്പയറ്റിന് ഒരുങ്ങി നിൽക്കുന്നു ഇതിലെല്ലാം ഹിന്ദു മുസ്ലിം മൈത്രിയുടെ അടയാളങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കുമ്പോഴാണ് 
നാം മനുഷ്യത്വത്തെ അതിൽ ദർശിക്കുന്നത് ഈ മാപ്പിളപ്പാട്ട് ഒപ്പന അത് മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഒരു കലാരൂപമായിട്ട് വന്നു സാഹിത്യ രൂപമായിട്ട് വന്നു പക്ഷേ മുസ്ലിങ്ങൾ മാത്രമാണോ മാപ്പിളപ്പാട്ടും മാപ്പിള സാഹിത്യവും ഒപ്പനയും ഒക്കെ ആസ്വദിക്കുന്നത് ഈ കേരളത്തിൽ ഈ ലോകത്ത് ഒരിക്കലുമല്ല ആസ്വദിക്കുന്ന കാര്യം അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ അതിനെ സമ്പന്നമാക്കിയ സംഭാവനകൾ നൽകിയവർ മുസ്ലിങ്ങൾ മാത്രമാണോ മഹാകവിയുടെ ശേരി ഗോവിന്ദൻ നായർ മാപ്പിളപ്പാട്ട് എഴുതി ശ്രേഷ്ഠ കവി പി ഭാസ്കരൻ മികവുറ്റ മാപ്പിള ഗാനങ്ങൾ എഴുതി രാഘവമാഷ് മലയാളത്തിന് മറക്കാൻ കഴിയാത്ത സംഗീത സമ്രാട്ട് മാപ്പിളപ്പാട്ട് പാടി മാപ്പിളപ്പാട്ട് പാടി എന്തിനേറെ പറയണം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി അങ്ങ് എടുത്തോളൂ വി ഭാസ്കരൻ മുതൽ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി വരെ അല്ലെങ്കിൽ കൈതപ്പുറം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി അതും കഴിഞ്ഞ് വയലാറിന്റെ മകൻ ശരചന്ദ്ര പ്രസാദ് വരെ മാപ്പിളപ്പാട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒരു കലയും സാഹിത്യവും ഒരു സമുദായം ഒറ്റക്ക് നിർമ്മിക്കുന്നില്ല ഒരു പ്രത്യേക സമൂഹത്തിന്റെ ജീവശ്വാസം അതിന് പ്രത്യേക കരുത്ത് നൽകി എന്ന് വന്നേക്കാം ശൂരനാട്ട് കുഞ്ഞൻപിള്ള പറയുന്നുണ്ട് മധുരമാണ് മാപ്പിളപ്പാട്ട് എന്ന് അത് മുഴുവനും മാധുര്യമാണ് അതിന്റെ ഇശലുകൾ കേട്ടാൽ ആരും വശീകരിക്കപ്പെട്ടു പോകും വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ എഴുതി വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മാപ്പിളപ്പാട്ട് അതിന്റെ തനിമയോടെ മാപ്പിള സാഹിത്യം നിലനിൽക്കട്ടെ ലോകത്തിന്നോളം ഉണ്ടായ ആകെ മാപ്പിളപ്പാട്ടുകളിൽ അൻപതെണ്ണം എടുത്തോളൂ വേണ്ട ഇരുപത്തഞ്ചെണ്ണം എടുത്തോളൂ ഇനിയും ചുരുക്കിയിട്ടൊരു പത്തെണ്ണം ആക്കിക്കോളൂ അപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് പി ഭാസ്കരൻ എഴുതുകയും രാഘവം മാഷ് പാടുകയും ചെയ്ത കായലരികത്ത് അതിൽ എഴുതി വെക്കേണ്ടി വരും കൊണ്ടോട്ടി മോയിൻകുട്ടി വൈദ്യർ സാംസ്കാരിക സമിതി കായലരികത്തിന്റെ അറുപതാം വാർഷികം കൊണ്ടാടി അത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ സൗഭാഗ്യമുണ്ടായ ഒരാളാണ് ഞാൻ ഒന്നര മണിക്കൂർ അന്ന് ഈ വിനീതൻ അവിടെ സംസാരിച്ചു ഞാൻ സംസാരിച്ചത് കൊണ്ട് പറയല്ല ഞാൻ ഇന്നും ആലോചിച്ച് നോക്കാറുണ്ട് ഒന്നര മണിക്കൂർ നിനക്ക് എന്തായിരുന്നു ഒരു പാട്ടിനെ കുറിച്ച് പ്രസംഗിക്കാൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് അത് ഈ നാടിന്റെ സംസ്കാരത്തിന്റെ അടയാളപ്പെടുത്തലാണ് ഈ നാട് അങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് നിനക്കിതിനെ തകർക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഒരുപാട് തലമുറകളിലൂടെ രൂപപ്പെട്ടു വരുന്നതാണ് ഒരു സംസ്കാരം ഒരു നാട് ഒരു രാജ്യം അതിലെല്ലാവരും പങ്കുവഹിക്കുന്നുണ്ട് നാം ഇടക്ക് വന്നു പോകുന്ന കുമിളകൾ മാത്രമാണ് നമ്മളേറെക്കാലം ഈ ഭൂമിയിൽ പാർക്കുന്നില്ല ഉള്ളകാലം ഈ ഒരുമയെ ശക്തിപ്പെടുത്തണം പൂന്താനം മഹാകവി വളരെ അർത്ഥസമ്പുഷ്ടമായിട്ട് ആ കാര്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു കൂടിയല്ല പിറക്കുന്ന നേരത്തും കൂടിയല്ല മരിക്കുന്ന നേരത്തും വല്ലാത്ത വാക്കാണ് കൂടിയല്ല പിറക്കുന്ന നേരത്തും കൂടിയല്ല മരിക്കുന്ന നേരത്തും കൂടിയല്ല പിറക്കുന്ന നേരത്തും കൂടിയല്ല മരിക്കുന്ന നേരത്തും ഈ ഒറ്റ വരി ആലോചിച്ചാൽ നമ്മൾ വിനയാനിതരായി തീരില്ലേ ഒന്നിച്ചാണോ നമ്മൾ ജനിച്ചത് ഞാൻ ഇന്ന് ഈ രാത്രി നന്മണ്ടയിൽ വന്ന് ഒരുപാട് പുതിയ സഹോദരങ്ങളെ കണ്ടിരിക്കുന്നു വേദിയിലും സദസ്സിലും വലിയ ആളുകളെയാണ് ഞാനിപ്പോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ രാത്രി നമ്മൾ ഇനി എല്ലാവരും ഇതേപോലെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഇരുന്നു കൊള്ളണമെന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഇത്ര തന്നെ ഇരിക്കാൻ സാധിച്ചത് നിങ്ങളും ഞാനും ഒരേ കാലഘട്ടത്തിൽ ജനിച്ചതും ജീവിച്ചതും കൊണ്ടാണ് ആ സത്യമാണ് പൂന്താനം നമ്മെ അറി ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഞാൻ ഗുരു നിത്യ ചൈതന്യതിയോടൊപ്പം സഞ്ചരിച്ച കാര്യം പറഞ്ഞു അത് ആ ഒരു കാലം കിട്ടിയത് ഗുരു ജീവിച്ച ഒരു കാലം എന്റെയും കൂടി കാലത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമായത് കൊണ്ടാണ് അല്ലെ ഇപ്പോ ഇപ്പൊ അത് പറഞ്ഞാൽ ആളുകൾ അത്ഭുതപ്പെടും ആളുകൾ അത് മാത്രല്ല അത്ഭുതപ്പെടുക നിങ്ങളുടെ ഈ കോഴിക്കോട് ജില്ല കഴിഞ്ഞ് വടക്കോട്ട് യാത്ര ചെയ്താൽ പെരിങ്ങത്തൂരിൽ കനകമല എന്നൊരു സ്ഥലമുണ്ട് ആ കനകമലയിൽ ഒരു ഗുരുകുലമുണ്ട് അവിടെ ഒരു ദിവസം രാത്രി ഞങ്ങൾ പാർത്തപ്പോ ഒറ്റക്കട്ടിലാണ് ഗുരു ഞാനും കിടന്നുറങ്ങിയത് ഒറ്റക്കട്ടിലിൽ അദ്ദേഹം എന്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് രാപ്പാർത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഒരു പക്ഷേ പിൽക്കാലത്ത് ആളുകൾക്ക് അത്ഭുതകരമായി തോന്നിയേക്കാം ഒരു കട്ടിലിൽ ഒരേ ശയ്യയിൽ 
അതാണ് പൂന്താനം സൂചിപ്പിച്ചത് കൂടിയല്ല പിറക്കുന്ന നേരത്തും കൂടിയല്ല മരിക്കുന്ന നേരത്തും ഒന്നിച്ച് മരിക്കൂലല്ലോ എല്ലാരും നമ്മുടെ കൂട്ടത്ത് എത്ര വലിയ വല്ല ആളുകൾ പോയി നമ്മളെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന എത്ര ആളുകൾ ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് എത്ര ആളുകൾ മരണപ്പെട്ടു പോയി മധ്യ ഇങ്ങനെ കാണുന്ന നേരത്ത് മത്സരിക്കുന്നത് എന്തിനോ നാം വൃതാ മധ്യ ഇങ്ങനെ കാണുന്ന നേരത്ത് മത്സരിക്കുന്നത് എന്തിനോ നാം വൃതാ ഇടക്ക് കണ്ടുമുട്ടിയതല്ലേ എന്തിനാണ് ഈ മത്സരം അതൊരു സ്നേഹത്തിന്റെ കൂടിക്കാഴ്ച ആക്കിക്കൂടെ ഒരു ഇംഗ്ലീഷുകാരന്റെ പഴമൊഴിയുണ്ട് ഇന്ന് ഏതെങ്കിലും വഴിക്ക് പോകുമ്പോ ഒരാളെ കണ്ടാൽ ഒരു ഷെയ്ക്കാന്റെ കൊടുക്കാൻ അവസരം കിട്ടിയാൽ ഉടനെ കൊടുത്തേക്കണേ നാളെ നീ ആ വഴിക്ക് പോയി പോയി പോകാനൊരവസരം നിനക്ക് വീണ്ടും ലഭിക്കണമെന്നില്ല വീണ്ടും ആ വഴിക്ക് പോയാലും ആ മനുഷ്യനെ നീ കണ്ടിരിക്കണമെന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു ഷെയ്ക്കാന്റെ കൊടുക്കാൻ കിട്ടിയ ചാൻസ് കൊടുത്തേക്കൂ ഒരു മനുഷ്യനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് അത്ര വലിയ ഒരു ജീവിതാനുഭവമാണ് ഒരാൾക്കുള്ള ഹസ്തദാനം ചൂടുപിടിച്ച ഒരനുഭവമാണ് അയാളുടെ കരസ്പർശത്തിൽ എൻ്റെ കരസ്പർശം എൻ്റെ കരത്തോട് അയാളുടെ കരം രണ്ടും ചേരുമ്പോഴുള്ള രക്തതാപം ആ രക്തതാപത്തിൽ നിന്ന് ഹൃദയ ധമനികളെ തപിപ്പിക്കുന്ന സ്നേഹത്തിൻ്റെ പ്രസാരണം സൃഷ്ടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണം അപ്പോഴാണ് മനുഷ്യത്വത്തെ വ്യക്തികൾക്കിടയിൽ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുന്നത് പരിശുദ്ധ റസൂൽ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലു വല്ലം ഒരാൾ ഹസ്തദാനം ചെയ്താൽ അയാൾ കൈ പിൻവലിക്കുന്നവരെ പുണ്യ റസൂൽ കൈ പിൻവലിക്കാതെ നിൽക്കുമായിരുന്നുവെന്നാണ് ചരിത്രം പറയുന്നത് ഒരു മനുഷ്യൻ ഹസ്തദാനം ചെയ്താൽ തിരുനബി മുഹമ്മദ് നബി സല്ലു വല്ലം അങ്ങനെ തന്നെ കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുമായിരുന്നു നബി ആയിട്ട് കൈ പിൻവലിക്കില്ല അപ്പുറത്തുള്ള മനുഷ്യൻ പിൻവലിക്കുന്നവരെ കാത്തു നിൽക്കുമായിരുന്നു ഒരു ഹസ്തദാനം അത്രമേൽ പ്രധാനമാണ് ആളുകളെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടാനാണ് പ്രവാചകന്മാരും ആചാര്യന്മാരും ലോകത്ത് വന്നത് ഒന്നിച്ച് ചേർക്കാനാണ് ഒന്നിച്ച് ചേർത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം ഒന്നിച്ചല്ല ജനിച്ചത് ഒന്നിച്ചല്ല മരിക്കുന്നത് ഇടക്ക് കണ്ടുമുട്ടിയ മനുഷ്യർ ഒന്നിച്ച് പാർക്കണം ഒന്നിച്ച് പാർത്തേ തീരൂ അതാണ് നമ്മുടെ കല നമ്മുടെ താജ്മഹൽ നമ്മുടെ ഗസൽ നമ്മുടെ കവാലി നമ്മുടെ കർണാടക സംഗീതം നമ്മുടെ വേദോപനിഷത്തുകൾ ഭാരതത്തിൻ്റെ അഗാധമായിട്ടുള്ള മൂലധനങ്ങളാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും വലിയ അറിവിൻ്റെ സമ്പത്താണ് വേദോപനിഷത്തുകൾ അതൊഴിവാക്കാൻ ഇന്ത്യക്ക് സാധിക്കുമോ അതൊഴിവാക്കിയാൽ ഇന്ത്യയുണ്ടോ അയം നിജ പരോ വേദി ഗണാനാം ലഘുചേതസാം ഉദാരചരിതാനാം തു വസുധൈവ കുടുംബകം ഞാൻ മാത്രം എൻ്റെ ഏത് മാത്രം എന്ന് പറയുന്നവന്റെ മനസ്സ് ചെറിയ മനസ്സാണ് ഇത് പാർലമെന്റിന്റെ മകുടത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും അത് വായിച്ചിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് പാർലമെന്റിൽ പോകുന്നവരും പാർലമെന്റ് കാണുന്നവരും അയം നിജ പരോ വേദി പാർലമെന്റിന്റെ മകുടത്തിനകത്ത് വൃത്താകൃതിയിൽ മനോഹരമായ ദേവനാഗരി ലിപിയിൽ അത് കൊത്തിവെച്ചിരിക്കുന്നു ഖുർആാന്റെ ഒരു സൂക്തവും കൊത്തിവെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ടെണ്ണമേ അവിടെ കൊത്തിവെച്ചിട്ടുള്ളൂ ഉപരിതലത്തിൽ ഞാൻ മാത്രം എൻ്റെത് മാത്രം എന്ന് പറയുന്നവന്റെ മനസ്സ് ചെറിയ മനസ്സാണ് എൻ്റെത് മാത്രം ഉദാരചരിതാനാം തു വസുദൈവ കുടുംബകം വിശാലമായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് ലോകമാണ് തറവാട് ഇത് എത്ര നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പാണ് എൻ്റെ ഇന്ത്യ പറയുന്നത് ഇത് എത്ര നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പാണ് എൻ്റെ മുനിമാർ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് ജീവിതത്തിൽ ഭാഗ്യമുള്ളവർ ഉപനിഷത്തിലേക്ക് പോട്ടെ ഉപനിഷത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനസാഗരത്തിൽ നിന്ന് മുത്തും പവിഴവും കോരിയെടുക്കട്ടെ അത് മനസ്സിനെ ഉദാത്തമാക്കും അത് ജീവിതത്തെ നിർമ്മലമാക്കും അത് ഹൃദയത്തെ മൃദുലമാക്കും അത് മനസ്സിനെ മഹിതമാക്കും അത് ആത്മാവിനെ പ്രശോഭിതമാക്കും അത് ജീവിതത്തെ അതീവ ധന്യമാക്കും അത് അറിവിൻ്റെ പാൽക്കടൽ കടഞ്ഞു കിട്ടുന്ന മുതലുപോലെ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ 
തിളക്കത്തിലേക്ക് ജ്വലനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും ആ ജ്വാലയാണ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് നന്മയുടെ ജ്വാല ഖുർആന്റെ സൂക്തവും പാർലമെന്റിൽ കൊത്തിവെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ജനതയും സ്വയം മാറാതെ ദൈവം അവരെ മാറ്റിപ്പണിയുകയില്ല സോ യു ഹാവ് ടു ചേഞ്ച് യുവർ സെൽഫ് ഗോഡ് വിൽ നോട്ട് കം ആൻഡ് ഡിസൻറ്റ് ആൻഡ് ചേഞ്ച് യു ദൈവം ഇറങ്ങി വന്ന് മാറ്റുന്ന രീതിയില്ല യു ഹാവ് ടു ചേഞ്ച് യുവർ സെൽഫ് നീ തന്നെ മാറണം നിങ്ങൾ തന്നെ മാറണം നമ്മൾ തന്നെ മാറണം ദൈവം വന്ന് മാറ്റുകയില്ല മനുഷ്യൻ അവൻ്റെ സ്വഭാവ വിശേഷങ്ങളെ സ്വയം മാറ്റിയെടുക്കണമെന്ന ചരിത്രത്തിൻ്റെ കാതലായ പൊരുളാണ് ഖുർആാൻ്റെ ആ സൂക്തത്തിലൂടെ നമുക്ക് മുഴങ്ങി കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രപഞ്ച വിധാനത്തെയാണ് നാം എപ്പോഴും മനസ്സിൽ കാണേണ്ടത് അതാണ് മാനവികമായ വിധാനം അപ്പോൾ കലയും അതിൽ നിന്ന് ഒഴിവായിട്ട് നിൽക്കുന്നില്ല കലാ സാഹിത്യം എല്ലാം അങ്ങനെ ഉണ്ടായിത്തീരുന്നു ഇന്ത്യയിൽ ഗസൽ കൊണ്ടുവന്നത് മുസ്ലിങ്ങളാണ് ഹിന്ദുസ്ഥാനി ഭാഷയോട് ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് അത് വന്നത് ഇന്ന് മുസ്ലിങ്ങളുടെ മുതലാണോ ഗസൽ മലയാളത്തിൽ പോലും ഗസലില്ലേ എല്ലാവരും ആസ്വദിക്കുന്നില്ലേ ചൂടിദാർ ഒരു പ്രത്യേക സമൂഹത്തിന്റെ വേഷവിധാനമായിട്ട് ഉത്തരേന്ത്യയിൽ പരന്നതാണ് ഇന്ന് കേരളത്തിലെ പെൺകുട്ടികളിൽ മിക്കവാറും ഭൂരിപക്ഷം അതല്ലേ അണിയുന്നത് അങ്ങനെ അങ്ങ് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ ആഹാര രീതിയിലേക്ക് പോയി നോക്കൂ ബിരിയാണി എന്ന വാക്ക് മലയാളവുമല്ല ഹിന്ദിയുമല്ല അതൊരു പേർഷ്യൻ പദമാണ് ഒരു പേർഷ്യൻ പദം മലയാളികളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആഹാരത്തിന്റെ തീന്മേശയിൽ അതിനൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥാനം ഇന്നില്ലേ ഇതൊക്കെ നാം മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ് നാം നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആ സംസ്കാരമാണ് ബഹുസ്വരതയുടെ സംസ്കാരം ഞാൻ നേരത്തെ കലയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഏത് കലയാകട്ടെ എല്ലാവരും ചേർന്ന് അതിനെ പണിതുയർത്തുന്നു നമ്മുടെ പ്രകൃതി നമ്മുടെ ദർശനം നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ വിവിധോന്മുഖമായിട്ടുള്ള വശങ്ങൾ അതൊക്കെ അതിനെ നിർമ്മിച്ചെടുക്കുന്നു ഒരു മാപ്പിളപ്പാട്ട് മാത്രമല്ല മറ്റു പലതും ക്രൈസ്തവ സഹോദരങ്ങൾക്കുള്ള മാർഗം കളി ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഈ മാർഗം കളിയും ഒപ്പനയും തമ്മിൽ ഒന്ന് താരതമ്യം ചെയ്തു നോക്കൂ നാടക നടൻ കൂടിയായ ശ്രീ വിശ്വനാണല്ലോ ഇവിടെ സ്വാഗതം ആശംസിച്ചത് കേരളത്തിലെ നാടക പ്രസ്ഥാനത്തെ പറ്റി ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ കണ്ടം വെച്ച കോട്ട് ബമ്പത്തി നീയാണ് പെണ്ണ് മാപ്പിളപ്പാട്ട് ആദ്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ട നാടകങ്ങളാണത് തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ചിലാണ് ആദ്യത്തെ ഗ്രാമഫോൺ റെക്കോർഡ് മലയാളത്തിൽ ഇറങ്ങുന്നത് തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ചിൽ നമ്മൾ ആരും ജനിച്ചിട്ടില്ല ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം മൂലം ലഭിച്ചിട്ടില്ല അത് മാപ്പിളപ്പാട്ട് റെക്കോർഡായിരുന്നു മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഗ്രാമഫോൺ റെക്കോർഡ് ഒരു മാപ്പിളപ്പാട്ട് റെക്കോർഡായിരുന്നു ഞാൻ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സംസ്കാരം ബഹുസ്വരമാണ് നമ്മളെല്ലാവരും കൂടി ഉണ്ടാക്കിയതാണ് നമ്മളെല്ലാവരും കൂടി നിർമ്മിച്ചുണ്ടാക്കിയതാണ് അതങ്ങനെ തന്നെ നിലനിർത്തണം കേരളത്തെ കുറിച്ച് എക്കാലവും ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും നല്ല പാട്ടുകൾ എടുത്തോളൂ നാളികേരത്തിൻ്റെ നാട്ടിൽ എനിക്കൊരു നാഴിയിടങ്ങഴി മണ്ണുണ്ട് അല്ലേ ഭാസ്കരൻ മാഷാണ് അതിൽ നാരായണ കിളിക്കൂട് പോലുള്ളൊരു നാലുകാലോലപ്പുരയുണ്ട് നാരായണ കിളി എന്നൊരു കിളിയില്ല അതിനെ ഭാസ്കരൻ മാഷ നിർമ്മിച്ചെടുത്തു അത് കവിയുടെ സൃഷ്ടിയാണ് നാലുകാലോലപ്പുര എന്ന് എവിടെങ്കിലും കാണാനുണ്ടോ പക്ഷെ എന്നിട്ടും ഈ ഗാനം കേരളത്തിന്റെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഒരു സിമ്പിളായിരിക്കുന്നു ആ പാട്ട് കേൾക്കുമ്പോ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു തുടിപ്പ് വരും സാരേ ജഹാൻ അച്ഛാ ഹിന്ദോസ്ഥാൻ ഹമാര എന്ന ദേശസ്നേഹ ഗീതം കേട്ട് ഞാൻ ജയിലിൽ വെച്ച് പലതവണ കരഞ്ഞു എന്ന് മഹാത്മാ ഗാന്ധി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് ഭാരതത്തിന്റെ ഒരു വികാരമാണ് സാഹിത്യവും കലവും കലയുമൊക്കെ ഈ പരിപാടിയുടെ നോട്ടീസിലെ രണ്ട് പദങ്ങൾ എന്റെ ശ്രദ്ധയിൽ തടഞ്ഞു ഒന്ന് മാനവികത രണ്ട് ദേശീയത ദേശീയത എന്താണ് ഈ പറയുന്നതാണ് ദേശീയത 
ഇന്ത്യയുടെ ദേശം ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ സംസ്കാരം സർവ മതങ്ങളുടെ സർവ സിദ്ധാന്തങ്ങളുടെ ഹിന്ദുവിൻ്റെ മുസൽമാൻ്റെ ക്രൈസ്തവൻ്റെ ബുദ്ധൻ്റെ ജിനൻ്റെ സിഖുകാരൻ്റെ പാഴ്സിയുടെ മതമുള്ളവൻ്റെ മതമില്ലാത്തവരുടെ എത്ര മതമില്ലാത്തവരുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈശ്വര വിശ്വാസമില്ലാത്തവരുടെ അവരുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ എല്ലാവരും പാർക്കണ്ടേ ഒന്നിച്ച് ഈ ഭൂമിയിൽ മതവിശ്വാസികളുടെ രീതിയിൽ തന്നെ എടുത്തു നോക്കിയാൽ മതവിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്കും അന്നവും വായുവും നൽകുന്നത് ദൈവമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ നീ ബാധ്യസ്ഥനാണല്ലോ അതും ദൈവകാരുണ്യത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ അംഗീകരിക്കേണ്ടി വരുന്നു അത് കേരളത്തിന്റെ ഒരു മുദ്രയായി ആ ഗാനം മാറി ആ പാട്ട് പോലും പരിശോധിച്ചു നോക്കൂ കുറച്ച് മുന്നോട്ട് പാടി നോക്കൂ നാളികേരത്തിന്റെ നാട്ടിൽ എനിക്കൊരു നാഴി ഇടങ്ങഴി മണ്ണുണ്ട് അതിൽ നാരായണക്കിളി കൂടുപോലുള്ളൊരു നാലുകാലോലപ്പുരയുണ്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോയിട്ട് അവസാനം ഭാസ്കരൻ എഴുതി വെക്കുന്നത് വല്യേ പേരുന്നാള് വന്നപ്പോളൊന്നൊരു വെള്ളി നീലാവുള്ള രാത്രിയിൽ കല്ല് വെട്ടാങ്കുഴിക്കക്കേരെ വെച്ചെന്നോടുള്ള തൂറന്നതിന് ശേഷമേ നാളികേരത്തിൻ്റെ നാട്ടിലെനിക്കൊരു നാഴിയിടങ്ങഴി മണ്ണുണ്ട് ഓ നാഴിയിടങ്ങഴി മണ്ണുണ്ട് അതിൽ നാരായണ കിളിക്കൂട് പോലുള്ളൊരു നാലുകാലോലപ്പുരയുണ്ട് അപ്പൊ വല്ല പെരുന്നാളിന്റെ രാത്രിയിലെത്തി അപ്പൊ ഒരു മുസ്ലിം പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരു മുസ്ലിം കഥാപാത്രം പാടുന്നതായിക്കൊണ്ടാണ് മഹാനായ പി ഭാസ്കരൻ ഞാൻ ഭാസ്കരനെ വളരെ ഉള്ളുകൊണ്ടാതിരിക്കുന്ന ആളാണ് കാരണം മതേതരത്വത്തിന്റെ കവിയാണ് കവിതയാകട്ടെ പ്രസംഗമാകട്ടെ എഴുത്താകട്ടെ ആളുകളെ ഒന്നിപ്പിക്കാനും മതേതരത്വത്തെ ഭദ്രമാക്കാനും വരുമ്പോഴാണ് കവി കവിയാകുന്നത് ഭിന്നിപ്പിക്കാൻ എന്തിന് കവി ഉണർവുണ്ടാക്കാനാണ് കവി ഒരുമ കൊണ്ടുവരാനാണ് കവി ഏത് കവിയാകട്ടെ ടഗോറിനെ നോക്കൂ എത്ര ഒരുമിപ്പിച്ചു ടഗോർ എത്ര പേരെ കൂട്ടിച്ചേർത്തു രബീന്ദ്രനാഥ ടഗോർ എത്ര പേരെ കൂട്ടിച്ചേർത്തു നമ്മുടെ മഹാകവികൾ വള്ളത്തോൾ കുമാരനാശാൻ കുമാരനാശാന്റെ വീണ പൂവ് അറബിയിലേക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയത് ആരാണെന്ന് അറിയുമോ നിങ്ങളുടെ ഒരു നന്മണ്ടക്കാരനാണ് അബൂബക്കർ മൗലവി ചരിത്രത്തിന്റെ മണ്ണാണിത് അറബ് ഭാഷയിൽ കവിതയുടെ കുറവുണ്ടായത് കൊണ്ടാണോ ആശാന്റെ കവിത അറബിയിൽ കിടക്കട്ടെ എന്ന് നന്മണ്ട അബൂബക്കർ മൗലവി തീരുമാനിച്ചത് എത്ര പ്രയാസമാണ് ഒരു കവിത മറ്റൊരു ഭാഷയിലേക്ക് ഭാഷാന്തരം ചെയ്യാൻ അതും ഒരു മലയാള കവിത അറബ് സങ്കേതത്തിലേക്ക് മൊഴിമാറ്റം നിർവഹിക്കണമെങ്കിൽ എത്രമാത്രം വൈദഗ്ധ്യം രണ്ട് ഭാഷകളിലും ആവശ്യമാണ് അത് ചെയ്തതൊരു നന്മണ്ടക്കാരനാണ് അദ്ദേഹം എന്ന് ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൾ കോളേജിൽ എന്റെ വിദ്യാർത്ഥിനിയായിരുന്നു ഞാൻ അധ്യാപകനായിരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊണ്ടുവന്നത് ഈ രീതിയിൽ മനുഷ്യർക്കിടയിൽ ഒരുമ ഉണ്ടായി വന്നിട്ടുള്ളത് എല്ലാ മതങ്ങളുടെയും എല്ലാ സംസ്കാരങ്ങളുടെയും കൂടിച്ചേരലുകളിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കട്ടെ അതിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തണം ഒരുമ വർദ്ധിപ്പിക്കണം നാട്ടിലെ മര്യാദകളെ വർദ്ധിപ്പിക്കണം ഇത് മാത്രമല്ല പ്രശ്നം ധാർമ്മികമായ ഒട്ടേറെ പ്രശ്നങ്ങൾ നാം നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഓമന മക്കളെ ശ്രദ്ധിക്കണം കുഞ്ഞുമക്കളും വൃദ്ധരുമാണ് ഇന്ന് ഈ സമൂഹത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ അവശത അനുഭവിക്കുന്നത് അവരെ പരിരക്ഷിക്കാൻ നടപടി ഉണ്ടാവണം ഇന്ത്യയുടെ ബഹുസ്വരത ഉയർത്തിപ്പിടിക്കണം ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചും തറപ്പിച്ചും പറയുന്നു എന്ത് മാറ്റങ്ങൾ താൽക്കാലികമായി ഉണ്ടാകട്ടെ ഇന്ത്യയുടെ ഹൃദയം എന്നും മതേതരമാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഹൃദയം എന്നും മതേതരമായിരിക്കും മാറിത്തിരിഞ്ഞു വരുന്ന താൽക്കാലിക മാറ്റങ്ങളൊന്നും ഭാരതത്തിന്റെ ഹൃദയത്തെ ബാധിക്കില്ല ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇന്ത്യ ദ ഇൻക്രെഡിബിൾ ഇന്ത്യ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇന്ത്യ ദി വണ്ടർഫുൾ ഇന്ത്യ ദ 
the wonder that was India in the Pustakatani period to the Yael Yael Bashaman, the wonder that was India, India in the Al Buddham Al Buddham Al Lengil Matanda and Al Buddham Nan Monday in the day in Gilm Bumi Kachod and Narno Nadanangila Kachod and Jay the Bumi on the government and Yerik and the Regai Matanda Matan and Engil Ningal Sri Buddhane work and Divirum, Yadarta Tin Karanam. Ningalade, Kachavadam, Uri Mudra Kadalas, Lady Divetsi, Registra Pisil Poi, Mudra Vetsangile, Barada Tinda, Paranagar and Pragaram, other register Chiapata Kachavada Mai Tirigolo, Ah Mudra and the Suchitunoku, Adil Moon Simhangal Vavolich and Ilkan of the Kando, Adil Uribaga to Kala, Maturbaga to Kudre, Modan of the Kando. Landing day, Matitil, Iribatinal, Araka, Regola, Chakram Kando, Idan the Muris Suprabhada Til, Aringil Mevade in the Kanda de Tadala, Idan Kalinga Yudatinisham, Buddha Madam Sigiricha Ashogan, In the Urigala to Matta Matta Kunda Tripatilla, In the Hindu Matinisham, Moon the Madangal Engilum, Nundi Petitund, Portunda Vandagari of Dirikate, India then Nundi Petu. Buddha Madam, Jaina Madam, Sikh Madam. He is Sikh Madam in the city of Al Buddha Garaman. Pustaka Tara Adikan the Loga Tilayaga Madam. Pustakan Toranovakunu, Adine Ara Adikun. An MPI in the Galata Delhi lay in the Etun and Lasurtukal Delhi, a Sardar Jimara, a taxi driver Marai. Kandal Ajana Bahukalaya, Wali a Shiro Vastram, Taleka Tagati, Wali a Thadi. Walaupun nak kerjakan na tadi, aja ane bahu kalai itu lah manusia. Percaya, adit te perimari al, baca pawangal. Abang orang depan engkau ni orang paranya nak ku baba Farid yang, abang orang ini cendana ni engkau ada rikum. Hendah ane baba Farid yang Muslim ni orang sikgar ni terawali ada ram. Sikgar ni deh, pavitra granda maya guru granda sahibul mudibanum. Muslim ayah bapa Faridudin Ganj Shakar Index suk tanggal apadhi yaitu dicer kuti cer tak cer kapatiri koya. Aduk anda bapa Farid anda kalau kumpulek inde ille sikk gar anda rektat til abimana mundai til. Yatra segaraman India. Ini natal perakna datra abimana garaman. Yatra segaraman orang India karena agam. Yatra Haramulla Kari Mandri, Malayali Agan, Yendaka Kutangalum, Korobogalum, Mundagate, E. Basha, E. Vodupulla Nadu, E. Mano Harama, E. Kamani Ama in Ilkan the Pragurdi, E. Vishu, E. Wonami Perinal, E. Christmas, In the Lake Kodikotan and Pangad at the Chadanga Marcos in Urivali Award to the Chadanga Idun, Sangi the Retna Puraskaram, Patanal for the Kolam, Kerala till Murangia. Aira kanak kene partikel parti record cahaya da Marcos Kristus wa bakti ganenggalum, Hayinda wa bakti ganenggalum, kanak kaccha maapala partikelum ale bicri kum, kanak kaccha maapala partikel. Ida lle ana muda Kerala, ida lle ana muda Mahata ya Bharat. Aa inde lle ama denggalayu nandu petju. Buddha madam, Jaina madam, kerja ni tan pinne, Sikh madam beri nanti. Aduh gundam dah ham tira de, Yahudi madat teh swigeri cju, Kristus wade swigeri cju, Islam ini swigeri cju. Allah nanma gundu bannu, Allah berum nanma gundu bannu, Allah berum syakti padati. Orang orang itu orang orang itu deh warga paladu munda ki, Allah angkut India sundera mai. Celar Taj Mahal munda ki. Celah nallah asyabatri kalau nurmi cuci Kristus bahasa mu ham cahida boleh. Wanda anda ram bidya le engal unda kiri Kristiani kalau cahida boleh. Kadum, medum, idic tagar tu krisi yogya maki Kristiani kal. Wayna atelu macam cahida boleh. Arkanisedi kan sadikum Kristus bahasa hoda engal ade. Ah kadina dhuane tinja wier pinja muttinja telakam. Arkanisedi kan sadi. Abah unda kiri wanda anda ram pada salen. Beli mada asyabatri kan di leh beli mada guna. Orang kaya leh tiada macam asyabatri unda iru no. Yang lain abang meri kuna asyabatri leh kan leh odi iru nado. Adun da kiri Kristiani kalan. Abang yang nami ku. 
ജസ്റ്റ് സല്യൂട്ട് ദം അവർക്കൊരു അഭിവാദ്യം നൽകും ആ ക്രൈസ്തവരും കൂടി നിർമ്മിച്ചതാണ് ഇന്ത്യ ഈ ബുദ്ധമതക്കാരും ജൈനമതക്കാരും ഒക്കെ നിർമ്മിച്ചതാണ് ഇന്ത്യ ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ രണ്ടുപേരെ ഓർക്കുന്നു ഒന്ന് പഴയ ഒരാളെ ഒന്ന് അല്പം പുതിയ ഒരാളെ രണ്ടും മഹാന്മാരായ ഭാരതീയരെ ഞാൻ ആദ്യം ഓർക്കുന്നത് തുളസീദാസിനെ ഉത്തരേന്ത്യയിലെ ഹിന്ദുക്കൾ ആലപിക്കുന്ന രാമായണം തുളസീദാസിന്റെ രാമായണമാണ് മലയാളത്തിലെ രാമായണം തുഞ്ചത്താചാര്യന്റെയും രാമായണമാണ് തിരൂരിലാണ് തുഞ്ചൻ ജീവിച്ചത് ഭോഗങ്ങളെല്ലാം ക്ഷണപ്രഭ ചഞ്ചലം വേഗേന നഷ്ടമാമായുസ്സുമോർക്കീ എന്ന് പഠിപ്പിച്ച ഗുരുവാണ് തുഞ്ചത്താചാര്യൻ ഭോഗങ്ങളെല്ലാം ക്ഷണപ്രഭ ചഞ്ചലം ജീവിതത്തിലെ സുഖഭോഗങ്ങളൊക്കെ ഒരു നിമിഷത്തിന്റെ വേഗതയെ അതിനുള്ളൂ ഇന്ന് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സ്നേഹിതൻ സിദ്ദീഖ് മഠത്തിൽ അസീസിനെ സ്വീകരിക്കുന്ന സമ്മേളനത്തിൽ ചെയ്ത പ്രസംഗത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുഹൃത്തിന്റെ ഒരു പിതാവ് മരിച്ചിടത്ത് പോയിട്ടാണ് വന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു പിതാവ് മരിച്ചതൊരു കടന്നൽ കുത്തിയിട്ടാണ് ഈ ഉത്കൃഷ്ടനായ മനുഷ്യൻ പെട്ടെന്ന് ഉടഞ്ഞു പോകുന്ന സ്ഫടിക സമാനമാണ് ഒന്ന് താഴെ വീണാൽ ഉടഞ്ഞു പോകും മനുഷ്യൻ വളരെ പെട്ടെന്നൊരു രോഗം ബാധിച്ചാൽ അവൻ്റെ കഥ കഴിഞ്ഞു പോകും രോഗം ബാധിക്കില്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ വിഷദംശനം അതിനൊരു സർപ്പം വേണ്ട ഒരു കടന്നൽ മതിയെന്നോ ഈ വൈദ്യശാസ്ത്രം വികസിച്ച കാലത്തും ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന വഴിയെ മരണപ്പെട്ടു ഒരു പിതാവിൻ്റെ മരണത്തെക്കാൾ ദുഃഖകരമായിട്ട് ഒരു കുടുംബത്തിലെ മക്കൾക്ക് എന്താണുള്ളത് വളരെ പെട്ടെന്നെല്ലാം അവസാനിച്ചു പോകും ഭോഗങ്ങളെല്ലാം ക്ഷണപ്രഭ ചഞ്ചലം അല്ലാത്തൊരു മലയാളമാണ് ക്ഷണപ്രഭ ചഞ്ചലം എന്നൊരൊറ്റ വാക്കുണ്ടല്ലോ തുഞ്ചൻ്റെ അതിന് സമാനമായ മറ്റൊന്ന് മലയാള ഭാഷയിൽ അതിന് മുമ്പും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ശേഷവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇനിയൊട്ടും ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നുമില്ല ഭോഗങ്ങളെല്ലാം ക്ഷണപ്രഭ ചഞ്ചലം വേഗേന നഷ്ടമാം ആയുസ് മൂർഖ നീ നിന്റെ ആയുസ് വളരെ വേഗത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും ഇവരൊക്കെയാണ് മഹാന്മാർ ഇത്തരം വലിയ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നവർ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉടഞ്ഞു പോകുന്ന മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ സ്ഫടികം പെട്ടെന്നെല്ലാം നശിച്ചില്ലാതെയായി പോകും അതിനിടയിൽ നീ അമ്മയെ കാണാൻ മറക്കരുത് അമ്മയുടെ വാത്സല്യം കാണാൻ മറക്കരുത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അസാധാരണമായ ഒരു പരിപാടിയിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ആരോഗ്യമന്ത്രി ശൈലജ ടീച്ചറോടൊപ്പം ഞാൻ വടകരയിൽ പങ്കെടുത്തു ഊരാളുങ്കൽ സൊസൈറ്റി അതിൻ്റെ ചെയർമാൻ ശ്രീ രമേശൻ വിളിച്ചിട്ട് പ്രത്യേകമായിട്ട് വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ പോയതായിരുന്നു ഊരാളുങ്കൽ സൊസൈറ്റി വളരെ മെച്ചപ്പെട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ് മലയാളികളുടെ വലിയ ഒരു നേട്ടമാണത് ആ സൊസൈറ്റി വൃദ്ധന്മാർക്ക് വേണ്ടി വൃദ്ധ മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു മന്ദിരം പണിതുയർത്തിയിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ പോയി നോക്കി നല്ല കിടക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഫിസിയോതെറാപ്പി വീട്ടിൽ മക്കൾ നോക്കുന്നില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഓരോ ഗ്രാമത്തിലും ഇങ്ങനെയുള്ളത് ചിന്തിക്കേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നു എല്ലാവരും അവരെ വീട്ടിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരട്ടെ എന്നിട്ട് കഞ്ഞികോര് കൊടുക്കട്ടെ കഞ്ഞി വായിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് വിഷു യാഥാർത്ഥ്യമായി തീരുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് ഓണവും പെരുന്നാളും യാഥാർത്ഥ്യമായി തീരുന്നത് അതാണ് മാനവീയം അതുകൊണ്ട് തുഞ്ചന്റെ രാമായണം കേരളത്തിൽ മലയാളി ഹൈന്ദവ സഹോദരങ്ങൾ ആലപിക്കുമ്പോൾ ഉത്തരേന്ത്യയിൽ രാമചരിത മാനസം എന്ന തുളസീദാസിന്റെ രാമായണമാണ് ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആലാപനവും പാരായണവും നിർവഹിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തുളസി ഒരിക്കൽ എഴുതി എന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് പേരിട്ടും വിളിച്ചോ തയ്യൽക്കാരനെ വിളിച്ചോ വേറെ എന്തെങ്കിലും പേരിട്ട് വിളിച്ചോ ഞാൻ എൻ്റെ മകനെ പെണ്ണന്വേഷിച്ച് വന്നിട്ടില്ല നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും വിളിച്ചോ ഞാൻ മസ്ജിദിൽ ഉറങ്ങു പാർക്കുകയും 
ഭിക്ഷതണ്ട് ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് സമയമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ തുളസിയുടെ ഗീതം ഇവിടെ ആലപിക്കുമായിരുന്നു ഞാൻ അതിന് മെനക്കെടുന്നില്ല അത് അത്യാവശ്യം ദീർഘമാണ് കുറെ പേര് തുളസി പറയുന്നുണ്ട് എന്നെ അത് വിളിച്ചോ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചോ വേറെ എന്തെങ്കിലും പേരിട്ട് വിളിച്ചോ ഞാൻ മകന് പെണ്ണന്വേഷ വന്നിട്ടില്ല നീ എങ്ങനെങ്കിലും എന്നെ വിളിച്ചോ മെഹജിദ് മേരഹിയോ എന്റെ പാർപ്പ് മസ്ജിദിലാണ് എന്റെ ആഹാരം ആളുകൾ തരുന്ന ഭിക്ഷയാണ് ഒരു മസ്ജിദിന്റെ മുറ്റത്ത് പുല്ലുപായ വിരിച്ചിട്ടായിരുന്നു തുളസീദാസ് പാർത്തിരുന്നത് എങ്ങനെ മാറ്റിയാലും തുളസിയെ മാറ്റാനാവില്ല തുളസി പഠിപ്പിച്ച സംസ്കാരവും മാറ്റാൻ കഴിയില്ല ഇതാണ് ഞാൻ ആദ്യമായി ഓർത്തത് ഒരു മഹാനായ ഭാരതീയനെ എന്ന് പഴയ ഒരാളെ എന്ന് പുതിയ ഒരാളെ ഞാൻ ഓർക്കുന്നത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിനെയാണ് ഇന്ത്യക്ക് ഒരിക്കലും മറക്കാൻ കഴിയാത്ത നെഹ്റു ഇന്ത്യയുടെ സൗന്ദര്യമായ നെഹ്റു അഴകാർന്ന് നിന്ന നെഹ്റു എല്ലാറ്റിലും അഴക് ചിന്തയിൽ അഴക് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ അഴക് വേഷത്തിൽ കോട്ടിന്റെ കുടുക്കിന്റെ ദ്വാരത്തിൽ തിരികിയ പനിനീർപ്പ് ദളങ്ങളിൽ പോലും അഴക് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ചാച്ച നെഹ്റുവിൻ കുഞ്ഞുങ്ങളോടുള്ള വ്യവഹാരത്തിൽ അഴക് സംസാരത്തിൽ അഴക് പുസ്തകത്തിൽ അഴക് വേഷവിധാനത്തിൽ നെഹ്റു അണിഞ്ഞിരുന്നത് പൈജാമ ഷെർവാനിയാണ് അതിങ്ങനെ കാലിന്മേലൂടെ ഇങ്ങനെ എഴഞ്ഞ് എഴഞ്ഞ് വരുമായിരുന്നു താഴേക്ക് ലണ്ടനിൽ ചെന്ന് നെഹ്റു പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഇംഗ്ലീഷുകാരി കുട്ടി അമ്മയുടെ അടുത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞത്രേ അമ്മേ ഇന്ത്യയുടെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ വന്നിരിക്കുന്നു ട്രൗസർ ഇടാതെ എന്ന് ആ കുട്ടിക്ക് അറിഞ്ഞൂടായിരുന്നു കാലിൽ മേൽ ഇറുകിപ്പോകുന്ന പൈജാമയെ പറ്റി അവിടെയും നെഹ്റു അങ്ങനെയായിരുന്നു പെരുമാറിയത് നെഹ്റു അങ്ങോട്ട് പോയപ്പോഴും ഇന്ത്യയുടെ വേഷവിധാനത്തിലായിരുന്നു ആ നെഹ്റു ഒരിക്കൽ തൊള്ളായിരത്തി ഒരിക്കലല്ല തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി എട്ട് ഫെബ്രുവരിയിൽ ഡൽഹിയിലെ ഒരു സമ്മേളനത്തിൽ പ്രസംഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ സ്കൂളിൽ പോയി ഉറുദു പഠിച്ചില്ല എന്ന് ആളുകൾ ആകാംക്ഷാഭരിതരായി നെഹ്റുവിന്റെ സദസ്സിലുള്ളവർ ഇന്ത്യ പ്രധാനമന്ത്രി നെഹ്റു പണ്ഡിതനായ നെഹ്റു പ്രതിഭാശാലിയായ നെഹ്റു ഇന്ത്യയെ കണ്ടെത്തൽ എന്ന ഒറ്റ പുസ്തകം വായിച്ചാൽ മതി നെഹ്റു ആരാണെന്നറിയാൻ ആ നെഹ്റുവിന് ഹിന്ദുസ്ഥാനി ഭാഷ ഉറുദു അറിയില്ലെന്നോ ഇത് നെഹ്റുവിന്റെ കുറ്റസമ്മതമാണോ അങ്ങനെ ആളുകൾ ആലോചിച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ നെഹ്റുവിനൊരു പതിവുണ്ടായിരുന്നു പ്രസംഗത്തിനിടയിൽ നെഹ്റു പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നു ഒരു വാചകം പറഞ്ഞ് അടുത്ത വാചകത്തിനിടയിൽ നെഹ്റു പ്രസംഗിച്ചൊന്ന് നിൽക്കും മഹാനായ വാഗ്മിയുമായിരുന്നു നെഹ്റു അർദ്ധരാത്രി ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് ഉണരുമ്പോൾ തലയിൽ വന്ന് വീണ ഒരു വചനം പോലെ നെഹ്റു പറഞ്ഞു ഇന്ത്യാസ് ട്രിസ്റ്റ് വിത്ത് ഡെസ്റ്റിനി മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ മൻമോഹൻ സിംഗ് അടുത്ത ദിവസം കൊച്ചിയിൽ വന്ന് പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗം പരിഭാഷപ്പെടുത്താൻ അവസരമുണ്ടായ ഈ വിനീതൻ ഞാൻ എന്റെ മലയാളത്തിൽ എന്ന് അതിന് നൽകിയ പരിഭാഷ വിധിയുമായുള്ള ഇന്ത്യയുടെ അഭിമുഖം എന്നാണ് നെഹ്റുവിന്റെ ആ പ്രസംഗത്തിലെ വാചകം അന്ന് ഡോക്ടർ മൻമോഹൻ സിംഗ് പൂർണ്ണമായി ഉദ്ധരിക്കുകയുണ്ടായി അർദ്ധരാത്രി ലോകം ഉറങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് ഉണരുന്നു ഇന്ത്യയെ മതേതരത്വത്തിന് വേണ്ടി വീണ്ടെടുത്തത് ജവഹർലാൽ ആണെങ്കിൽ ആ മതേതരത്വം ഇന്ത്യയുള്ളയിടത്തോളം കാലം നിലനിൽക്കുക തന്നെ ചെയ്യും അത്ര വലിയ മതേതരവാദിയായിരുന്നു ജവഹർലാൽ വെറും മതേതരവാദിയല്ല ഏഷ്യ കണ്ട ലോകം കണ്ട വലിയ നേതാവ് ആ നെഹ്റു പ്രസംഗത്തിനിടയിൽ പോസ് ചെയ്ത് ആളുകൾ ഇങ്ങനെ സ്തംഭിച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ നെഹ്റുവിന്റെ അടുത്ത വാചകം വന്നു അതെന്റെ വീട്ടിലെ ഭാഷയായിരുന്നു വലത്തുന്ന് ഇടത്തോട്ട് അറബി ലിബിയിൽ എഴുതുന്ന ഉറുദു എന്നെ പഠിപ്പിച്ചത് എന്റെ അമ്മയായിരുന്നു എന്ന് നെഹ്റു പ്രസംഗിക്കുകയുണ്ടായി ഞാൻ ഈ രണ്ടുപേരെയും ഓർക്കുക മാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരെയും അഭിവാദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇത്രയും വിപുലമായ ഒരു പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ച മാനവീയം സംഘാടകരെ മുക്തകണ്ഠം അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സ്നേഹിതൻ സിദ്ദീഖ് 
അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തിരക്കുകൾക്കിടയിൽ ഇതുപോലൊരു സാംസ്കാരിക പരിപാടിയുടെ പ്രേരണയായി എങ്ങനെ വർത്തിച്ചുവോ അതിനെയും പ്രത്യേകം ആദരപൂർവ്വം നോക്കിക്കണ്ടുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഞാൻ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ ഏതാനും വരികളോടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയും ആ വരികളോടെ തന്നെ ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ മാനവീയം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു നാരായണ ഗുരു അരുളുകയുണ്ടായി പ്രിയമപരൻ്റെ അതൻ പ്രിയം പ്രിയമപരൻ്റെ അതൻ പ്രിയം മറ്റുള്ളവൻ്റെ പ്രിയമാണ് എൻ്റെ പ്രിയം സ്വകീയ പ്രിയം അപരപ്രിയം ഇപ്രകാരമാകും സ്വന്തം ഇഷ്ടം മറ്റുള്ളവൻ്റെ ഇഷ്ടമായിട്ട് അങ്ങനെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും എൻ്റെ സംസാരം കേൾക്കുന്ന രാമകൃഷ്ണൻ്റെ മനോവിചാരവും എൻ്റെ മനോവിചാരവും എനിക്ക് ഹാനികരമായതൊക്കെ രാമകൃഷ്ണനും ഹാനികരമാണ് രാമകൃഷ്ണന് ഹാനികരമായതൊക്കെ എനിക്കും ഹാനികരമാണ് സമാധാനം സ്വസ്ഥത സുഖം സ്നേഹം കുടുംബം മക്കൾ ശാന്തമായ അങ്ങാടി ശാന്തമായ ഗ്രാമം ഇതൊക്കെ എൻ്റെ ആവശ്യമാണ് രാമകൃഷ്ണൻ്റെയും ആവശ്യമാണ് ജോസഫിൻ്റെയും ആവശ്യമാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ ആവശ്യമാണ് പ്രിയം അവരെൻ്റെ അതൻ പ്രിയം മറ്റുള്ളവൻ്റെ പ്രിയം തന്നെയാണ് എൻ്റെയും പ്രിയം സ്വകീയ പ്രിയം അവരപ്രിയം ഇപ്രകാരമാകും സ്വന്തം പ്രിയം മറ്റുള്ളവൻ്റെ പ്രിയമായിട്ട് അങ്ങനെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും പ്രിയമപരൻ്റെ അതൻ പ്രിയം സ്വകീയ പ്രിയം അപരപ്രിയം ഇപ്രകാരമാകും നയമതിനാലേ നരന് നന്മ നൽകും ക്രിയാപരപ്രിയ ഹേതുവായി വരേണം അപരനു വേണ്ടി അഹർനിഷം പ്രയത്നം കൃപണത വിട്ടു കൃപാലു ചെയ്തിടുന്നു കൃപണനഥോ മുഖനായി കിടന്ന് ചെയ്യുന്ന ഭജയകർമ്മം അവനു വേണ്ടി മാത്രം അപരനു വേണ്ടി മറ്റുള്ളവർ പ്രയത്നിക്കുന്നു മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി പ്രയത്നിക്കുന്നു ചില ആളുകൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി പ്രയത്നിക്കുന്നു ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് വീടുണ്ടാക്കി കൊടുത്ത ഒരാളെ ആദരിക്കുന്ന ഒരു ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു സ്വന്തം ചെലവിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് പാവങ്ങൾക്ക് വീട് വെച്ചു കൊടുത്ത ഒരു മനുഷ്യനെ ആദരിക്കുന്ന ഒരു ചടങ്ങ് നോക്കുമ്പോൾ സിദ്ദീഖ് അവിടെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിച്ച പ്രദേശമാണ് ഞങ്ങൾ അത് കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടതൊക്കെ സിദ്ദീഖ് എന്നോട് പറയുമായിരുന്നു ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതാമത്തെ താക്കോൽ അവിടെ വെച്ച് കൈമാറി ഒരാൾ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ആളുകൾക്ക് കടപ്പാടം നാരായണ ഗുരു സ്വപ്നം കണ്ട് പറയില്ല അങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യരൊക്കെ ലോകത്തുണ്ട് അതിനേക്കാൾ അത്ഭുതകരമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതം അദ്ദേഹം അങ്ങാടിയിലൂടെ നടന്നു പോകും കാലിൽ ചെരുപ്പ് ധരിക്കുകയില്ല അത്ര വലിയ വീട്ടിലല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ താമസം ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ആളുകൾക്ക് പാർക്കാൻ വീടൊരുക്കി കൊടുത്ത ഈ മനുഷ്യൻ്റെ പാർപ്പിടം ഒരു ചെറിയ വീട് കാസർകോട്ട് ഞാൻ വേറെ ഒരു യോഗത്തിൽ അടുത്ത ദിവസം പങ്കെടുത്തു ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ പോയ ഒരാൾക്ക് ഒരു പുരസ്കാരം കൊടുക്കുന്ന പരിപാടിയായിരുന്നു അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ കഥ പൂർത്തിയാകില്ല ഒറ്റ വാക്ക് പറയാ ദീർഘിച്ച് പറയണ്ട ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ പെങ്ങന്മാരെ കൂട്ടി പെങ്ങന്മാരെ കയറിട്ട് കെട്ടി ശരീരത്തിൽ കടലിൽ ചാടാൻ പോയി പെങ്ങന്മാരെ കയറിട്ട് കെട്ടിയത് ഗംഗൻ പറയുന്നത് ഒന്നിച്ച് ജഡം പൊങ്ങി വരാൻ വേണ്ടി ചെയ്തതാണ് ആളൊഴിഞ്ഞ നേരാകുന്നത് വരെ ബേക്കൽ കടപ്പുറത്ത് കാത്ത് വൈകുന്നേരം സന്ധ്യാവേളയിൽ കടലിലേക്ക് ഗംഗൻ എടുത്ത് ചാടാൻ പോകുമ്പോൾ തോളത്തൊരു ദൈവകാരുണ്യത്തിൻ്റെ സ്പർശം വന്നു വീണു ഒരാൾ കൈ തട്ടി തടഞ്ഞു ഇയാളെ തള്ളി മാറ്റി ഗംഗനെ ചെയ്യരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു പെങ്ങന്മാരെ കെട്ടഴിച്ചു ഗംഗൻ കുപിതനായി മരിക്കാനും സമ്മതിക്കാത്ത ഒരു ലോകം പട്ടിണി പരിവട്ടം ദാരിദ്ര്യം അമ്മയുടെ മരണം ആരാണ് മരിക്കാൻ പോലും സ്വസ്ഥത തരാത്ത ഇയാൾ അയാളെ മൽ അയാളുമായി മൽപ്പെടുത്തൽ നടത്തി അയാളെ ഞാൻ കടലിലേക്ക് തള്ളാൻ ശ്രമിച്ചു ഗംഗൻ പറയുന്ന വാക്കാണ് പക്ഷെ അയാൾ ആരോഗ്യവാനായിരുന്നു അയാൾ എന്നെ തടഞ്ഞു ഒരു ഓട്ടോ റിക്ഷ പിടിച്ച് ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നാക്കി നേരം പുലരുന്നവരെ ഞങ്ങൾ വീണ്ടും ആത്മഹത്യ ശ്രമം നടത്തുമോ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കാത്തു നിന്നു എനിക്കും എൻ്റെ പെങ്ങന്മാർക്കും കാവൽ നിന്നു നേരം വെളുക്കുമ്പോൾ പിന്നെ കാണാൻ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞ് പോയി ഇപ്പം എല്ലാ മസ്ജിദിൻ്റെ മുമ്പിലും വെള്ളിയാഴ്ച ജുമായുടെ നേരം 
ഗംഗൻ പോയി കാത്തു നിൽക്കുന്നു ബഷീറിനെ കാണാൻ പേര് ബഷീർ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞു ഒരു ചുരുളമുടിക്കാരൻ ഇരുപത്തൊന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഒരിക്കലും അദ്ദേഹം തിരിച്ചു വന്നില്ല പത്രങ്ങളിലൊക്കെ വാർത്തകൾ വന്നു പ്രമുഖ പത്രങ്ങളിൽ ഫീച്ചറുകൾ വന്നു ബഷീറിനെ ഒന്ന് കാണാൻ ഗംഗനും പെങ്ങന്മാരും കണ്ണിൽ എണ്ണയൊഴിച്ച് കാത്തു നിൽക്കുന്നു ആ സന്ധ്യയിൽ ജീവിതത്തിലേക്ക് തങ്ങളെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന ആ മനുഷ്യനാരാണ് ബഷീറിന്റെ വാക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ കടമെടുത്ത് പറയട്ടെ ആരാണ് ആ പടച്ചോൻ ആരാണ് ആ പടച്ചോൻ പക്ഷെ ബഷീറിന് അവാർഡ് കൊടുത്തത് രക്ഷപ്പെട്ടതിന്റെ പേരിലല്ല ബഷീർ അതോടെ മാറി ബഷീറും ഭാര്യയും ആശുപത്രി കവാടങ്ങളിൽ കഞ്ഞി വിളമ്പും നാളായി ഗംഗൻ 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 മാറി ആശുപത്രിയിൽ കഞ്ഞി വിളമ്പും മരുന്നെത്തിക്കും ഇന്ന് കാഞ്ഞങ്ങാട് പരിസരത്ത് ബഷീർ ഒരു ജീവകാരുണ്യത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ് ബഷീറിന്റെ ജീവൻ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നതും ഈ രീതിയിലേക്ക് ബഷീറിനെ മാറ്റിയതുമെല്ലാം ആ അദൃശ്യനായ മനുഷ്യനാണ് ഗംഗനെ മാറ്റിയത് ഗംഗനെ മാറ്റിയതും ആ അദൃശ്യനായ മനുഷ്യനാണ് പേര് മാറിപ്പോകുന്നു പേര് മാറിപ്പോകുമാറ് രണ്ടും ഒരേ ഉയരാണ് എന്നാണ് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചത് ഒരേ ഉയരാണ് മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവ് ഒന്നാണ് ഏ മനുഷ്യരെ നിങ്ങൾ ഒരേ ആണില്ലെന്നും ഒരേ പെണ്ണില്ലെന്നും സൃഷ്ടിച്ചു എന്നാണ് ഖുർആൻ പറയുന്നത് ഏ മനുഷ്യരെ നിങ്ങളൊക്കെ ഒരു കുടുംബം സ്വദേശാ ഭുവനത്രയം എന്നാണ് ഉപനിഷത്തിൽ പറയുന്നത് ഒറ്റ ദേശത്തുകാരാണ് അതാണ് നാരായണ ഗുരു പറഞ്ഞത് മറ്റുള്ളവന് വേണ്ടി പ്രയത്നിക്കുന്നവർ പ്രയത്നിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു പ്രയത്നിക്കാത്തവർ നാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ വാക്ക് ശ്രദ്ധിക്കണം അധോമുഖമായി മുഖം താഴ്ത്തിയിട്ട് കടക്കുന്ന കടത്തത്തെയാണ് അധോമുഖത്വം അപരനു വേണ്ടി അഹർനിഷം പ്രയത്നം കൃപണത വിട്ടു കൃപാലു ചെയ്തിടുന്നു കൃപണൻ അധോമുഖനായി കിടന്ന് ചെയ്യുന്ന അപജയ കർമ്മം അവനു വേണ്ടി മാത്രം ഇനിയുള്ള നാല് വരി കേൾക്കാത്ത മലയാളികൾ കുറവായിരിക്കും കേൾക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഉടനെ കേട്ട് ആ കുറവ് നികത്തുന്നതും നല്ലതായിരിക്കും ആ നാല് വരികളോടെയാണ് ഞാൻ ഈ മഹാസമ്മേളനം മാനവീയം തിങ്ങി നിറഞ്ഞ ഈ സദസ്സും നിശബ്ദമായ സൗമ്യമായ ഈ അന്തരീക്ഷവും എല്ലാവരുടെ ഹൃദയവും മനസ്സും ഒരു മനുഷ്യ സ്നേഹത്തിൽ കുളിച്ചു നിൽക്കുന്ന നിലാവൊളിയുടെ ഈ കുളിർമയും അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നല്ല ഉഷ്ണമുള്ള കാലാവസ്ഥയിലും നന്മണ്ടയിൽ ഇന്ന് കുളിരൂറുന്ന അന്തരീക്ഷമാണ് ഇവിടെ അനുഭവപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ ഈ വരികളോടെ ഈ വർഷത്തെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ മാനവീയം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തായി ഞാൻ അറിയിച്ചു കൊള്ളട്ടെ അവനിവനെന്നറിയുന്നതൊക്കെ ഓർത്താരാതിയിലൊരാത്മരൂപം അവനിവനെന്നറിയുന്നതൊക്കെ ഓർത്താലാതിയിലൊരാത്മരൂപം അവനവനാത്മസുഖത്തിനാചരിക്കുന്നവയവരന്നു സുഖത്തിനായി വരേണം അവൻ ഇവനെന്ന് അറിയിക്കണമൊക്കെ ഓർത്താൽ ആദി ഓർത്താൽ ഓർക്കണം കാൻസറിന് മരുന്നുണ്ട് ഹൃദ്രോഗത്തിനും മരുന്നുണ്ട് വൃക്കരോഗവും ചികിത്സിച്ചാൽ ഭേദപ്പെടുത്താവുന്ന മരുന്നുണ്ട് മരുന്നില്ലാത്ത ചികിത്സ ഇല്ലാത്തൊരു രോഗം കേരളത്തിൽ പഠിത്ത കാലത്ത് പടർന്നു പിടിക്കുന്നുണ്ട് മറവി രോഗം എഴുപത് എൺപത് വയസ്സിൽ ഒരാളെല്ലാം അങ്ങ് മറന്നു അതുവരെയുള്ളത് ഓർമ്മയില്ല കുടുംബാംഗങ്ങളെ ഓർമ്മയില്ല നാട്ടിക കടപ്പുറത്തൊരു അമ്മ സമ്മേളനം നടന്നിരുന്നു ശ്രീ മോഹൻലാലിൻ്റെ അമ്മയാണ് അതിന് തിരികൊളുത്തിയത് ഞാൻ അന്നവിടെ ചെയ്ത സംസാരം ലക്ഷോപലക്ഷം മലയാളികൾ പല പല സൈറ്റുകളിലായിട്ട് കേട്ടിരിക്കുന്നു എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് വൈകാരികമായ അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സംസാരമാണത് ഇത്രയോ ആളുകൾ രാത്രിയും പകലൊക്കെ വിളിക്കും അമ്മയെപ്പറ്റി പറയും ഉമ്മയെപ്പറ്റി പറയും ചിലവർ ടെലഫോണിൽ പൊട്ടിക്കരയും അങ്ങനെ ഒരു സംസാരം വല്ലാത്ത ഒരു ദൈവ നിയോഗം പോലെ കൈതപ്രണ്ടായിരുന്നു യൂസഫ് അലി സാഹിബ് ഉണ്ടായിരുന്നു സത്യൻ അന്തിക്കാടുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ആ പരിപാടി കഴിഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ സത്യൻ പറഞ്ഞു ഒരു ദിവസം അമ്മ എന്നോട് പറഞ്ഞു മോനെ എനിക്ക് അന്തിക്കാട് നാടൊന്ന് കാണണം ഞാൻ തന്നെ കാറ് ഓടിച്ച് അമ്മയെ എല്ലായിടത്തും കൊണ്ടുപോയിട്ട് കാണിച്ചു കൊടുത്തു 
അമ്മ വളർന്ന സ്ഥലങ്ങൾ അമ്മ നടന്നു പോയ പാതകൾ അമ്മയുടെ ഗ്രാമം അമ്മ അത് കണ്ട് വളരെ സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിച്ചു നമുക്ക് വലിയ ആനന്ദമായി തിരിച്ച് വീട്ടിലെത്തിയിട്ട് സത്യനന്ദിക്കാട് പറയുകയാണ് അമ്മ എൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് ചോദിച്ചു നീ ആരാണ് എന്ന് തുടർന്ന് സത്യം പറഞ്ഞതാണ് അമ്മയ്ക്ക് അൽഷിമേഴ്സായിരുന്നു മകനോട് നീ ആര് എന്ന് ചോദിക്കുന്ന മറവി രോഗം അതൊരു വ്യക്തിക്ക് എത്ര കഠിന കഠോരമാണോ അതിനേക്കാൾ കഠിന കഠോരമാണ് ഒരു സമൂഹത്തെ ബാധിക്കുന്ന മറവി രോഗം പഴയതൊക്കെ മറക്കുക പഴയ ആളുകളെ മറക്കുക പഴയ നന്മകളെ മറക്കുക ഗ്രാമത്തിലെ മൂല്യങ്ങളെ മറക്കുക ഗാന്ധിജിയെ റാങ്കുകാരോട് പോലും ഇന്റർവ്യൂവിന് ചോദിച്ചാൽ ഗാന്ധിജി ആരാന്ന് ചോദിച്ച റാങ്കുകാർ മേച്ചു നോക്കുക ഗാന്ധിയെ അറിയാത്ത റാങ്കുകാർ മറന്നിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് മറവിയെ ഓർമ്മ കൊണ്ട് ചികിത്സിക്കണം അതാണ് നാരായണ ഗുരു അവനിവനെന്നറിയുന്നതൊക്കെ ഓർത്താലാദിയിലൊരാത്മരൂപം അവനവനാത്മസുഖത്തിനാചരിക്കുന്നവ അപരന്നു സുഖത്തിനായി വരേണം നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ നന്ദി അഭിവാദ്യങ്ങൾ നമസ്കാരം ഈ ചടങ്ങിൽ ആദരിക്കപ്പെടുന്ന